الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أسكى أمرا على سنة كوبا يمون جايك أجيك هنا تكريتيكال جايك شيء تهتش وديان شو جايك تي يا راجع أمرا تعهدني على سنة كورسي أجي تعهدني على سنة كورسي كنتو أسكى على سنة هتش مسلم كي كأكيد مسلم بلا جابي أركي مسلم تأكيد مسلم بلا جابي نا أي نيلو पच्चीस को कुत्ते का दिन छेड़ एक शंगा से, शंगा सारा कुनो कुछ नहीं, एक ओझू होते हो लेटा शंगा से, ये जिन्हें गुलु करा लग बेतोले मुस्लिम, ओझू मो ओझू का ओझू तार ओझू होइसे बोला जावे, तब नहीं होवे, मुस्लिम होते होले हो तार किसू गुना गुन थकते हो, गुना गुन थकते हो, तो आमादेर इमाम तीनी ए आस्केर ए फैक्टर तीनी उल्लेख करें तीनी बोलते हैं वो नुसम्मी अहला की बिलाती ना मुस्लिमी ना मुमिनी अम्रा केवलार उन्नुशरी जरा तादर के मुस्लिम बोल बो मोमिन बोल बो मादामु बीमाजा आफी हिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम मुतारिफिन जब तक उन बुज्जन तो तारा आमादेर नबी मुहम्मद स وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء نيشسن، أبو جاء بوليسن، أبو جاء شنغ بديسن، شغلي كترا شد تقوله شكر كورني بين. شبد هذا شيء، أي كويتا شبد أمرا بكرة كورني إن شاء الله يكون. بروتو مي أمامد إمام بولشن جه نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. أمامد القبلة هذا شيء. बाई तुल्ला जेटा की बोली हमरा मौक काते जेटा शेटा एक आहलो के बला कौन बला होगे एक के बला उन्नुशरी जारा के बला उन्नुशरी बोला कारण है किसी लोग बेर है कि जारा एक के बला दिखे फिरे सलाता दे कोरेना इधर मुद्दे एक तो होते हैं बाहाई गुस्ती तरह उधिकी फिरे सलाता दे कोरेना दूसरा नंब बहुत अधिक एक्टिव गुस्ती वो दिग्गज फिर सलाता दे करेना अब आर नुसाई रियरा तारा वो दिग्गज फिर सलाता दे करेना अब आर दुरुस्त जरा तारा वो दिग्गज फिर सलाता दे करेना ये गुस्ती रहा ऑटोमेटिकली इस्लाम में नाइन बुझा के लो क्योंकि तारा शरीर के फिर सलाता दे करेना एक नंबर कथा दूसर इधर के हमरा मुस्लिम ना नाम देवो आबार मोमिन नाम देवो तेरे बुझाए के लोना निकोट हमारे रीमा में निकोट जिनी मुस्लिम तिनी मोमिन अशुले एक ही बारे पुत्तिक्ती मानुषेर मुद्दे इस्लाम आसे ईमान नाईटे बोला था बना बार ईमान आसे इस्लाम नाईटे बोला था बना किसू ना किसू ईमान थाक बे मुस्लिम होते हो आर किसी ने किसी इस्लाम थाक बे ईमान ईमानदार बोल ले किसी ने किसी इस्लाम तार में थाक बे तो ईमानदार है तो बार बना तो इस जनों जोखन कुनो आयत है अल्लाह ताला देख बन कोखनो कोखनो बा हदीस और सुल्लास तो सम कोखनो कोन दुर्योग दे पार्थिक को करते पार्थिक को अर्थ तीन क्या बोला दीगी बिरे सलात दे कुर्ते सें इन्हीं मुस्लिम अंतर रे बितर दो ईमान ना था के ईमान दर है नहीं अतः तीन जजी को ना ईमान बितर ना था के मुनाफे खोए था के अथवा उन्हें दर सौर हो जावे आमदन मुझे ढूँके आमदन साथे पुर्ते से आमदन जाने नहीं है ये रुकूं था क्यों बोले शेही ई मैंने कथा बोलते बच्ची ना हिंदू कोरी बेरे उन्हें क्या से मुसलमान होते साय होते बच्चे ना बाकी उन्हों क्रिश्चियन कोरी बेरे कुम आसे तो इधर ई मैंने अंतर आसे बाहर पर आश्चर्य पढ़ते से ना तेरे द्वीपा के होए ऐनो शायद एक शाते आश्ले और तो होए जे जरा बाजीक बाबे सलात आधे कुछ बाद दिन � ऐमोन कुनो लोग पाव जावे ना जिन्हें शुद्ध मुस्लिम तो एक टू तारी ईमान नहीं अपर ऐमोन कुनो लोग पाव जावे ना जा शुद्ध ईमानदार एक टू तारी इस्लाम नहीं बाहरेर प्रकाश नहीं रुकूँ ना कारण बाहरेर प्रकाश आप किसू ना था को मुख्य हलो कुर्ते हो बे ईमानदार अंतरे पुन्नो है कसे मुख्य बोले नहीं शेख 
বাইরে অনেকে সালাত আদায় করে ভিতরে একটুও নাই যেমন মুনাফেক তারা ইমানদার হতে পারবে না এইজন্য দুইটার মধ্যে একটা কি আছে যোগসূত্র আছে এটা যোগসূত্র আছে এটা আমাদের মনে রাখতে হবে এই জিনিস হচ্ছে বাইরের এবং প্রকাশের পার্থক্য কিন্তু যে ব্যক্তি কেবলার দিকে ফেরে সালাত আদায় করবে তাকে আমরা প্রথমে মুসলিম বলবো তারপরে যখন দেখবো যে তার মধ্যে অন্যান্য কর্মকাণ্ড ঠিক আছে তখন তাকে ইমানদার বলতে পারবো প্রথমে আমরা মুসলিম হিসেবে তাকে স্বীকৃতি দেবো এটা ইমাম আবু জাহ তাহাবি রহমতুল্লাহ আলের মত এটা এবং এটাই হচ্ছে সহি আকিদা যে এর নিয়ে বাড়াবাড়ি করা যাবে না ইমাম মুসলিম হিসেবে তাকে স্বীকৃতি দেব কিন্তু শর্তটা দেখেন আহলুক কেবলা বলছে আহলুক কেবলা কখন বলা যাবে যখন কেবলা দিকে ফিরে সালাত আদায় করে এরা কিন্তু আপনি আহলুক কেবলা কেমনে বলবেন তাহলে সলাদটা কিন্তু জরুরি সলাদটা কিন্তু জরুরি এই জন্য যে ব্যক্তি সলাদ ত্যাগ করে দিয়েছে সেই ইমানদার অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না আমাদের মধ্যে কাফারদের মধ্যে অঙ্গীকার হচ্ছে সলাতের সলাত দিয়ে পার্থক্য হবে ইমানদারকে মুসলিমকে এই জন্য তিনি বলেছেন যে ব্যক্তি সলাত ত্যাগ করবে সে কাফার হয়ে যাবে রসুল্লাহ সাহেব নিজ যখন যুদ্ধ কাটতে যুদ্ধ করতে যাইতেন তখন তিনি বলতেন যে আজান শুনতে পাও কিনা দেখো আজান শুনতে পেলে তিনি সেখানে যুদ্ধ করতে না এর ভিতরে ইমানদার আছে আল্লাহ জন্য বলছেন তোমরা জানো না যে ইমানদার এবং ইমান ভিতরে ভিতরে ইমানদার আছে অনেক ওই যে যখন হোদাইবিয়ার সন্ধির যুদ্ধ হইল হোদাইবিয়ার সন্ধি হইল যুদ্ধ জায়গা যুদ্ধ না হয়ে সন্ধি হইল তখন মুসলমানরা মনে করছিল যে আমরা তো বিপদে পড়ে গেলাম এত শর্ত দিয়ে আমরা কেন সন্ধি করতে যাচ্ছি শর্ত হচ্ছে কীরকম দেখেন আমাদের কাছ থেকে কেউ যদি আসে আপনার এখানে আপনি ফেরত দিবেন আপনার এখান থেকে কেউ আমাদের আসলে আমরা ফেরত দিব না হ্যাঁ তারপরে এইভাবে এমন শর্ত দিচ্ছে যে শর্তগুলি দেব বাজি দৃষ্টিতে মনে করতেছিল অমরাদের তো বলেই ফেলছেন ইয়ার রসুল্লাহ আমরা কি সত্যের উপর নই এরা কি অসত্য নয় তাহলে আপনি কেন এগুলি মানছেন অমরাদিন বললেন যে রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন যে অমর আমি তো আসি আমি দেখছি জিনিসটা আমি তো আসি মানে মেনে নিতে পারছি না সাহাবা কেন আল্লাহ তালা তখন আয়াত নাজিল করে ইন্না ফতাহ না আল্লাহ কে ফতাহ মুবিনা আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি এর পর আল্লাহ তালা বললেন যে ভিতরে ভিতরে অনেক ইমানদার আছে তোমরা যুদ্ধ করতে যাও ইমানদাররা মারা পড়বে সুতরাং এ রসুল্লাহ সাল্লাম এই জন্য চাইতেন যখনই কোনো যুদ্ধ হইতো সেটাতে কোনো আজান শোনা যায় কিনা আজান হইতে পার্থক্য সলাত হইলে পার্থক্য সলাতের মাধ্যমে অন্য হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাম আরও বলেছেন যে মান তারা কাজ সলাত মতো আমি দেন কাফর যে ইচ্ছা করতে সলাত থেকে হলে কাফর হয়ে যাবে তো এই জন্য সলাত আহলে কেবলা যতক্ষণ পর্যন্ত কেবলা থেকে ফিরে সলাত আদায় করে তাকে আমরা এই জন্য সরাসরি কাফের বলতে পারছি না যতক্ষণ না স্পষ্ট বিপরীত কিছু প্রকাশ পাচ্ছে সেটা আমরা বলবো ইনশাল্লাহ তাহলে সলাতের দিকে এই জন্য যারাই পশ্চিম দিকে এই দেখেন আমি বুঝার জন্য বলছি একটি গোষ্ঠী আছে এদেরকে বলা হয় এরা তাহেরি গোষ্ঠী বলা হয় ইন্ডিয়াতে আছে এরা দেখবেন আপনারা যারা হজ করতে গেছেন দেখবেন যে টুফি টুফির মধ্যে সক জাক জাক টুফি পরে ওরা ওরা ওখানে এদের বোরাদের একটি গোষ্ঠী আর কি ওরা আগা কানিয়ে সোলাই মানিয়ে দুই ভাগে বিভক্ত ওরা এখন একটা আছে ইয়ে মানে একটা আছে ইন্ডিয়াতে দুই ভাগে বিভক্ত আমার কাছে জোগ্রাফি আছে কে কোথায় থাকে তো এরা এরা কি করে দেখবেন এরা কাবলার দিকে ফিরে সলাত আদায় করে কিন্তু সলাতের মধ্যে কি পড়ে এইটা হলো বড় কথা সলাতের মধ্যে শিরিক করতেছে কিন্তু আমাদের উপর ধরতে পারতেছি না সলাতের মধ্যে তাহের 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 কাছে সায় তাহের একজন আছে সাইফ উদ্দিন তাহেরের কাছে সাকছে ওরা সলাতের ওটার মধ্যে ইমামের কাছে সাওয়া সাওয়াই আবার দেখবেন মদিনা যাচ্ছে ওখানে লেখা আছে বরকত আহমি মানে বরকত নিতেছে মদিনার এরকম সলা মদিনা যাচ্ছে কিন্তু অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই উদ্দেশ্য হলো বরকত নেওয়ার জন্য মদিনার মাটি মদিনা এটা কবরের বরকত ইত্যাদি নেওয়ার জন্য কিন্তু সলাত আদায় করতেছে আমাদের সামনে আমরা ধরতে পারতেছি না অনেকে বলে যায় সৌদি সরকার এদেরকে আসতে দেয় কেন আরে আসতে না দিলে কীভাবে তো মুসলমানদের আসতে দিচ্ছে না এটা আরেক বেজার লাগাই দিবে কিন্তু আসতে দিচ্ছে ওরা কি করতেছে তোমরা জেনে নাও জেন ওদের বইটা পড়ে দেখবো বুঝতে শিরকে ভরা ভর্তি তো এমন কি এই যে এদের মাফাতি হল জেনান শিয়াদের কেউ যদি মাফাতি হল জেনান পড়ে সে তো বলছে ইমান এদের মোটেই থাকবে কথা না কিন্তু তারপরে ওদেরকে হজ দিতে হজ করতে দিচ্ছে কারণ এত তো পশ্চিম দিকে সলাত আদায় করতেছে কাবল কেবল দিকে সলাত আদায় করতেছে সুতরাং সলাত আদায়কারীকে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম অন্য হাদিসে বলেছেন মহি তুহান কাতিল মুসল্লিম সলাত আদায় করি আদায়কারীকে আমাকে কতল করতে নিষেধ করা হয়েছে রসুলের যুগে রসুল অনেককে জানতেন যে এটা মুনাফেক এটা মুনাফেক এটা মুনাফেক কিন্তু কাউকে কি মারছেন কেন মারেননি কেন সালাত আদায় করতেছে নহি তুহান কাতিল মুসল্লিম সালাত আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে সালাত ও তার মারতে নিষেধ করা হয়েছে কারণ ব্যাজিক নিষেধ ধরতে পারতেছি না কোনো কিছু ধরার মতো নাই কিন্তু যার ধরা পড়ছে তাকে আবার শাস্তি দিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ধরা না পড়লে তো কিছু না তারপরে মা পার হয়ে গেছে সে এবার পার আখে রাতে আল্লাহর কাছে কিন্তু দুনিয়ার বুকে 
তবে শর্ত দিয়েছেন ইমাম নিজেই বলছেন মাদামু বিমা জাআ বিহিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুতারিফিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাতে স্বীকৃতি দিবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তাতে স্বীকৃতি দিতে হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি নিয়ে আসেন কোরআনে কারীম নিয়ে আসেন হাদিস নিয়ে আসেন তাই না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিধান নিয়ে আসেন আসেন না আসেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আখিরাতের বিষয়ে নিয়ে আসেন আসেন না আসেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য এক পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান নিয়ে আসেন তাহলে এর কোনো একটা জিনিসকে অস্বীকার করতে পারব না সলাত জাকাত হজ সওম কোনো কিছুকে অস্বীকার করার সুযোগ নেই অস্বীকার করলে মহতারিফ অস্বীকার কর স্বীকার করা হয়তো দিচ্ছে না এটা গুণাগার কিন্তু স্বীকার না করলে সে কাহ কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু স্বীকার করছে হয়তো দিচ্ছে না এই জন্য কখনো কখনো মানুষ গুণার কাজ করতে পারে গুণার কাজ করতে পারে কিন্তু সে অস্বীকার করতে পারে না যেমন মদ হারাম সুদ হারাম স্বীকার করে কিন্তু সুদে ব্যাংকে চাকরি করে সে ইমানদার কিন্তু গুণাগার ইমানদার কিন্তু অস্বীকার করছে যে সুদ হারাল সুদ হালাল তাহলে কি হবে আর এটা ভিতরে থাকবে না কারণ আমাদের আকিদার মূল তথ্য তথ্য হচ্ছে স্বীকার করতে হবে যেটা রসুল যা নিয়ে আসছেন তা কি সব স্বীকার করতে যেটা হালা এটা সম্পূর্ণ রসুল যা নিয়ে আসছেন তা স্বীকারকারী হতে হবে নইলে ইমানদার থাকতে পারবে না ওয়ালাহু বিকুল্লি মা কালাহু ও আখবারা মোসাদ্দিকি এবং রসুল যা বলেছে এবং যার সংবাদ দিয়েছে তা স্বীকার করতে হবে রসুল বলেছেন কি রসুল বলেছেন যে সূর্য এক বিগত ঘরে থাকবে বলছেন না হাঁসের মাঠে এখন আপনি বৈজ্ঞানিক আপনি বললেন যে বৈজ্ঞানিক আমি সুতরাং বুঝতেছি যে এক বিগত ঘরে থাকলে পুরী ছাই হয়ে যাওয়ার কথা সূর্য এত কাছে ঢুকলে ধরে না দূরে গেলে কী হোক বলে না বরফ হয়ে যাবে কাছে গেলে পুরী যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি সূর্য এক বিগত ঘরে কেমন থাকে আপনার তো এক মাইল উপরে কেমন থাকবে আপনার মাথায় আসছেন আপনার মাথায় না আসলে কি হয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহাম যেহেতু বলেছেন আপনাকে সেটা সেটাই বিশ্বাস করতে হবে সেটাই বিশ্বাস করতে হবে তাহলে এই জাতীয় যত খবর দিছে রসুল্লাহ সাল্লাম জান্নাতের খবর দিয়েছেন দিয়েছেন না জাহান্নামের খবর দিয়েছেন কবরের কবর আজাবের খবর দিয়েছেন এগুলিকে স্বীকারকারী হতে হবে এগুলিকে অবিশ্বাস করলে সে ইমানদার থাকতে পারবে না শর্ত হচ্ছে এই জিনিস শর্ত দুটি উনি উল্লেখ করেছেন তাহলে প্রত্যেকটি মানুষ জানতে হবে যে নাও আকাজন ইমান যতক্ষণ পর্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ না পাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা ইমানদার সলাত আদায় করতেছে ইমানদার কিন্তু সলাত আদায় করতেছে নাও আকাজুল ইমানেরও কিছু করছে নাওয়াত নাও আকাজুল ইমান কি ইমান নষ্ট করে কি ওজু নষ্ট করে না ওজু নষ্ট হয় কি না নষ্ট হয় তো ওজু নষ্ট হয় তাহলে ইমানও নষ্ট হয় ইমান যে কোনো জিনিস ভালো আছে ভালো যেমন ক্ষতি নষ্ট হয়ে যায় যে খারাপ খারাপ হওয়ারও একটা সুযোগ রয়ে গেছে যে কোনো জিনিসেই এইটা একটা ভালো টেবিল কিছু কোনো ভাবে ভেঙে ফেলে নষ্ট হবে না সব কিছুতেই নষ্ট হয় কিছু মানুষ মনে করছে বাবা মুসলিম ছিল আমি মুসলিম সুতরাং কোনো সমস্যা নেই ইমান কোনো দিন যাবে না সে কোনো দিন সলাত হওয়া দায়কারী না তাই না অনেক মানুষ এরকম আছে সুতরাং এই নাওয়াকদুল ইসলামগুলো কিন্তু আপনার এখানে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে এই জিনিসগুলো হলে কিন্তু আর আমি রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামকে স্বীকৃতি দেয়নি রসুল যা যা বলেছে তা করিনি রসুল যা নিয়ে এসে তা মারিনি আমরা বলেছিলাম যে রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম ইমানের জন্য কয়টা জিনিস লাগবে চারটা জিনিস লাগবে মনে আছে আপনাদের এক নম্বর হচ্ছে রসুল এই যে মোহাম্মদুর রাসুল্লাহ এই যে একটা সাক্ষ্য এই সাক্ষ্য শুদ্ধ হতে হলে চারটা জিনিস লাগবে আবার মনে করে দিচ্ছি এটা সবসময় মনে রাখবেন এক নম্বর হচ্ছে রসুল এক নম্বর হচ্ছে রসুল যা করতে বলেছেন তা অবশ্যই করতে হবে আলু নির্দেশ দিছেন কি দিছেন রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসলাম রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম কী বলছেন জাকাত দিতে হজ করতে বলছে না আচ্ছা রসুল যা নিষেধ করেছেন তা পরিত্যাগ করতে হবে রসুল কি নিষেধ করেছেন সুদ খাওয়া যাবে না ঘোষ খাওয়া যাবে না কেন না কারো জুলুম করা যাবে না নিষেধ করেছেন না এটা পরিত্যাগ করতে হবে তিন নম্বর হচ্ছে রসুল যা সত্য যা সংবাদ দিয়েছেন সেগুলো সত্য মনে করতে হবে রসুল আসলাম পূর্ববর্তী উম্মদের এই ঘটছে এই ঘটছে বলছে না আদম এই ঘটছে আদম ছেলেদের এই ঘটছে তারপরে নুয়াল আলাহ সাল্লাম এই ঘটছে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম এই ঘটছে বলছে না এগুলো সব স্বীকার করতে হবে এবং ভবিষ্যতে কী হবে তাও বলেছেন আল্লাহ পক্ষ থেকে জানার পরে বলেছেন যে কবরে এই আজাব হবে কবরে এই আজাব হবে কবরে সাপ আসবে কামড় দিয়ে বলছে না তো হাঁসরে মাঠে সাপ আসবে বলছে না এগুলোই স্বীকার করতে হবে তাহলে তিনটা জিনিস অবশ্যই একটা হচ্ছে কি নির্দেশ মানতে হবে আর নিষেধ ত্যাগ করতে হবে তিন নম্বর হচ্ছে যে রসুল সংবাদ দিয়েছেন সেটা আমাদেরকে সেটা সংবাদগুলি মেনে নিতে হবে চার নম্বর হচ্ছে শরীয়ত এবাদত করার ক্ষেত্রে রসুল যে আপনি করছেন তেমনি করতে হবে এটা কিন্তু আমলই এই চারটা জিনিস না হলে মোহাম্মদ রসুল্লাহ এই সাক্ষ্য আপনার শুদ্ধ হয়নি আপনি মুখে বলছেন আর সাধু আন
ওয়ালাহু বিকুল্লি মা ক্বাল ওয়া আখবারা মুসাদ্দিক রাসূল তার সংবাদ দিয়েছেন তা স্বীকার করতে হচ্ছে আর সালাত আদায় করার কারণে রাসূল যেমনে সালাত আদায় করছে সেমনে আদায় করছে সুতরাং আপনি রাসূলের পদ্ধতিতে আপনি সালাতটা আদায় করুন সুতরাং আমরা চারটা স্তর এখানে পাচ্ছেন আপনি রাসূলের ইমান রাসূলের ইমান আনার জন্য চারটা স্তর এখানে রয়ে গেছে আপনি ওনার কথার ভিতরে আমাদের ইমানের কথার ভিতরে এখানে একটি জিনিস আছে নওয়াফুল ইমানগুলো সংক্ষেপে আমরা আলোচনা করি আমাদের মধ্যে অনেকেই নওয়াফুল ইমানের কোনো শেষ নেই মানে অনেক অনেক বিভিন্ন কারণে ইমান নষ্ট হয়ে যায় ইমান হওয়া যত ইমানদার হওয়া যত কঠিন ইমানদার না হওয়া কিন্তু এত কঠিন না বুঝছেন কথাটা ইমানদার হওয়ার জন্য কিছু জিনিস বিশ্বাস করতে হবে কিছু জিনিস আমল করতে হবে কিছু জিনিস আপনাকে দুনিয়াতে মেনে চলতে হবে ইমানদার না হওয়ার জন্য আপনার কোনো কিছু করা লাগবে না আপনি যদি কেন বলেন আমি ইমানদার না হইলে না মরে যাই চুপ করে বন্ধ চুপ বন্ধ করে থাকলে আপনি বেমান হয়ে যাবেন কোনো সমস্যা নেই তো বেমান হওয়ার জন্য কষ্ট করা লাগবে না ইমানদার হওয়ার জন্য কিছু কষ্ট আপনাকে করতে হবে তো ইমানদার বেমান হতে হলে অনেক রকমের দিয়ে বেমান হইতে পারে তো বিখ্যাত বেমান ইমান হারা হওয়ার জন্য বিখ্যাত কারণ হচ্ছে দশটা বিখ্যাত কারণ দশটা এক নম্বর হচ্ছে আল্লাহর সাথে সিরিক করা দুই নম্বর হচ্ছে আল্লাহর এবং বন্দার মাঝখানে এমন মাধ্যম অবলম্বন করা যেই মাধ্যমে ডাকলে মনে করে এর মাধ্যম ছাড়া বোধ আমার কোনো কিছু আর গ্রহণযোগ্য হবে না সেটাও একটা তিন নম্বর হচ্ছে জাদু জাদু বিদ্যাতে বিশ্বাসী হওয়া জাদু দিয়ে সব কিছু করে ফেলবো হ্যাঁ গণকের কাছে যাওয়া এলম গায়বের দাবি করা এই জাতীয় জিনিসগুলো এটার ভিতরে অন্তর্ভুক্ত আর আমি সবগুলি বলবো না কয়েকটা বলছি এর মধ্যে আরেকটা হচ্ছে যে এমন কিছু মনে করা যে আল্লাহর দিন থেকে বের হয়ে যাওয়ার সুযোগ রয়ে গেছে যেমনিভাবে খিজিব মুসার কেউ রসুল্লাহ সাল্লাহ দিন থেকে বের হয়ে অন্য কিছু মানার সুযোগ আছে এ কথা মনে করা তাই ইমান শেষ হয়ে যাবে কেউ কেউ দলিল দিয়ে থাকে তো মুসা আলাহ ইসলাম থেকে তো খিজির আলাদা হয়ে গেছিল আর খিজির তো আলাদা নবী ছিল একই যুগে দুই তিনটে নবীও ছিলেন তখনকার সময় মুসা আলাহ ইসলাম এক নবী হারুন আরেক নবী খিজির আরেক নবী অথবা আরও কত নবী কতটা বিভিন্ন জায়গা ছিলেন কিন্তু মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম আল্লাহ আল্লাহ তালা বলছেন যে রসুলকুম জামিয়াম সবার কাছে রাসুল রাসুল হোসেন নিজে বলছেন বয়স তো ইলেন না সে কাহ ফতান সমস্ত মানুষের কাছে তো আমাকে পাঠানো হয়েছে আর কোনো নবী রাসুল সুতরাং রসুল্লাহ সাল্লামের শরীয়তে শেষ শরীয়ত তার নীতি বিধান এটাই মানতে হবে এর বাইরে চলার কারো কোনো সুযোগ নেই জান্নাতে যাওয়ার আর কোনো ফল নেই আর কোনো ফল নেই কোনো কিছু হইলেই কেউ কেউ বলে যে আমি খিজিরের স্বপ্ন দেখছি অথবা কারের স্বপ্ন দেখছি অমুকের স্বপ্ন দেখছি অমুকের স্বপ্ন দেখছি এবং এটা দিয়ে আছে পার হতে চেষ্টা করে না আপনার ওই পার হওয়ার কোনো আর সুযোগ নেই আপনাকে এর মাধ্যমে চলতে হবে এর ভিতরে থাকতে হবে তারপরে আরেকটি বলবো যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে এগারোদান দিন ইল্লে আল্লাহর দিন থেকে বিমুখ হওয়া এটা কিন্তু আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় আল্লাহর দিন বিমুখকে শিখবো না শিখাবো না শিখতেও দিব না আল্লাহর দিন শিখবো না শিখাবো না শিখতে দিবও না তিন দিনই আমাদের মধ্যে কাজ করতেছে এটা এটা কিন্তু এটা কিন্তু ইমান থেকে বের হওয়ার একটা বড় আলামত এটা হলো ইমানের কারণ না যেই কারণে ইমান নষ্ট হয়ে যায় যারা ইচ্ছা করে এই কাজগুলি করবে হয়তো বুঝে ভুলে হচ্ছে তাদের অনেক এটা হতে পারে কিন্তু ইচ্ছা করে যে আল্লাহর দিন আল্লাহ তালা কোরআন শিখতে দিব না কোরআনের কোরআন শিখবও না শিখাবো না শিখতেও দিব না নিজেও শিখব না আরেকজনকেও শিখাবো না এবং শিখতে কাউকে দিবও না এরকম চিন্তা নিয়ে যারা বসে আছে এরা ইমানদার নয় যদিও মুখে তাদের নাম সলিম উদ্দিন অথবা তাদের নাম কলিম উদ্দিন থাকতে পারে এরা ইমানদার নয় কারণ এরা কিসের ইমানদার কার উপর ইমান আছে তার যদি যদি এটা ইমান যদি হইতো তাহলে অবশ্যই তারা এই কাজটা করত যে যে জিনিসের ইমান যদি বিশ্বাস করে যে জিনিসের উপর তার অগাধ জিনিস মন থেকে আসে সেটা কিন্তু সে প্রচার করে বেড়ায় আপনি যদি যে কোনো জিনিস ভালোবাসে এটা কিন্তু আপনি বলেন যে জিনিসটা ভালো জিনিসটা আমার পছন্দ নিয়ে যেমন আপনি ভালোবেসে বলেন যে না এটা বিরোধিতা করলাম এটা করে কেউ কোনো পাগলই করে তাহলে আপনি বুঝা গেল আপনি আল্লাহর উপর ইমানদার নন আল্লাহর উপর ইমানদার নন এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআনে কারিমে বারবার বলেছেন অমান আল্লাহ সুরা কাহাবের মধ্যেও বলছেন অমান আল্লাহ ইমান দুঃখ করে বেড়াইছো মার দান হা যে তার চেয়ে বড় জলেম আর কে যাকে আল্লাহর আয়াত বললে সে মুখ ফিরিয়ে চলে যায় বহু মানুষ আছে এখন আল্লাহ আয়াতের আল্লাহ তালার বিধানের কথা বললে আল্লাহ তালার কোরআনের কথা বললে হাদিসের কথা বললে মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে একদিকে এরা কিন্তু ইমানদার নয় এরা ইমানদার নয় তাহলে আমাদের ইমাম যে তিনটি কথা বলেছেন কয়টা কথা কয়টা কথা বলেছেন এখন বলছি আহলকেবলাদেরকে আমরা ইমানদার বলবো মুসলিম বলবো দ্বিতীয় হচ্ছে কিন্তু শর্ত হচ্ছে তারা কেবলার অনুসারে হতে হবে অর্থাৎ সালাদ আদায় করে হতে হবে দুই নম্বর সাথে সাথে হচ্ছে যে তারা রসুল্লাহ সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তা স্বীকার করবেন আমর নেহি স্বীকার করবেন মানি অত মানে অস্বীকার করে যে এটা ঠিক সলাতা দেয় করার দরকার জাকাত দেওয়ার দরকার কিন্ত
আচ্ছা তাহলে আমরা এই মাসরা শিখলাম জরুরি আমাদের ইমাম এরপর বলতেছে ওয়ালা নাফুদু ফিল্লা ওয়ালা নুমারি ফি দিনিল্লাহ আমরা আল্লাহর জাতের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করব না বুঝছেন কথাটা বাড়াবাড়ি কি রকম আল্লাহ তালা তার নাম যেটা রেখেছেন সেটা আমরা স্বীকার করব আল্লাহ তালা রসুল তার রসুলের মাধ্যমে যে গুণগুলি বলেছেন বা নিজে গুণগুলি উল্লেখ করে সেগুলি স্বীকার করো এর বাইরে আগ বাড়িয়ে আর একটা শব্দ বাড়াই দিব না যেমন কি লা নু আল্লাহ সম্পর্কে বললাম যে আল্লাহ হচ্ছেন ওয়াজিবুল উজুদ নাম দিলাম একটা আবার কেউ কেউ নাম দিল না আল্লাহ তালা ওয়াজিবুল উজুদ নাম দিব না আমি তাকে ইল্লাল উলা প্রথম কারণ প্রথম কারণ যারা গবেষণা যাদের মধ্যে অনেকেই যারা ইয়ে আছে দর্শন দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে এটা প্রথম কারণ পড়ানো হয় এবং দেখবেন সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্ত মানুষ হলো যারা দর্শন শাস্ত্র পড়ে তারা এরা কোনো দিন সঠিক পদ্ধতি পারে না এরাই আল্লাহর নামগুলো নাম দিতে চায় না নাম দিতে চায় না কি আল্লাহ নামই বলা যাবে না কি নাম বলা যাবে কোনো কারণ এই কারণে এটা করছে বাস্তব কারণ প্রকৃতি নাম দিল প্রকৃতি কারণ প্রকৃতিতে প্রকৃতি কি সুন্দর ফুল ফুটিয়েছে আর প্রকৃতি ফুল ফুটায় না আল্লাহ ফুটাইছে আল্লাহ তাকে প্রকৃতি ফুল ফুটাইলে প্রকৃতির কি প্রকৃতি বলতে কী জিনিস এটা এটা খুঁজতে পাওয়া যায় নাকি হারিকেন দিয়ে খুঁজতে পাবো এটা কোথায় পাওয়া যায় প্রকৃতি বলতে কিছু নেই এটা হলো আল্লাহ তালা কাজটা করেছে তুমি এখন আল্লাহ তালার দিকে নাম না দিয়ে প্রকৃতির নাম দিচ্ছ এটার নাম অথবা করবে যে এটা কোনো কারণ অমুক কারণ এটা করছে ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন কারণ দিচ্ছে তো এই জাতীয় আল্লাহ সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করে নতুন কিছু দিবে অথবা বাড়াবাড়ির আরেক পর্যায় হচ্ছে আল্লাহ তালার সিফাতগুলো কীরকম এটা বের করা খুঁজে বের করা আল্লাহ তালার সিফাতগুলির কি ধরন আপনি বলতে পারবেন আল্লাহকে দেখছেন তা আল্লাহর ধরন দেখ ধরন কেউ বলতে পারবে যেই শেখ হোসেন এমনিতে আমি এই জন্য সবসময় বলতেন একটি কথা যে আল কাউল ফিজ সিফাত কাল কাউল ফিজ দাত আল্লাহর সত্তা যেভাবে তোমায় কোনোদিন দেখো নাই তার গুণগুলিও তুমি দেখো না এটা বলো এই ধরন জানি না তবে গুণগুলি স্বীকার করি গুণগুলি স্বীকার করি সত্তা যেভাবে সত্তা যেভাবে আমি দেখিনি তাই আমি গুণগুলিও দেখিনি স্বীকার করি যেভাবে কোরআন শুনে আসছে অর্থ সহ জানি অর্থ জানি জানি না কোনটা ধরনটা জানি না এই ধরনটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করাটা নিষেধ করছেন আমাদের ইমাম বলতেছেন ওলা না খুদ ফিল্লা আল্লাহর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবো কেউ কেউ আছে আল্লাহ আরশুর আছে যখন বলছি আমি পড়াই আমার কাছে ফোন দিয়ে বলতেছেন আল্লাহ আরশুর উপর থাকলে আরশু কি আল্লাহকে বহন করতেছে আরশু কি আল্লাহ আরশু কি আল্লাহর উপর দিয়ে কিছু আছে কি না নিচে কি আছে উপর কি আছে আমি তোমার তো এটা তো এত প্রশ্ন করতে বলা হয়নি তুমি তো অতি প্রশ্ন করতেছো কারণ এই যে তুমি আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন সীমা আছে কি না অতটুকু আছে এই তুমি বাড়াবাড়ি করতেছো এইটাই নিষিদ্ধ এইটার কারণে কি হয়ে গেছে দার্শনিকরা পদ্রষ্ট হয়ে গেছে এইটার কারণে মোতাজেলারা বাইরে হয়ে গেছে এইটার কারণে আশায়রা মোতাজেলারা পথ থেকে দূরে সরে গেছে এইটা বলা যাবে না যতটুকু কোরআন শুনে আসছে অতটুকু আমরা বলি সাহাবা কেরাম অতটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলেন ওনারা হেদায়তের ভোট ছিলেন যারাই এচ্ছে বাড়াবাড়ি করবে তারাই পদ্রষ্ট হবে এই জন্য বাড়াবাড়ি করা যাবে না বাড়াবাড়ি করলে খারাপ এটাই আমাদের ইমাম বলতেছে ওলা না ফুদ ফিল্লা আল্লাহর দিনের মধ্যে ঝগড়া করবো না ঝগড়া বুঝেন ঝগড়া কীরকম রসুল্লাহ সাল্লামের যোগে কেউ এরকম ঝগড়া করতো না একদিন সাহাবা কেরাম একা এত একা এত নিয়ে আলোচনা করতেছিলেন রসুল শুনেছেন শুনে বললেন যে এই রকম তোমরা একটার আয়াতের সাথে একা আয়ের সাথে তোমরা একটা একটাকে ইয়া করিও না একটার সাথে একটার বিরুদ্ধে লাগাই দিও না তোমাদের আগের লোকেরা এই কারণে ধ্বংস হয়েছে ওমর রাজি লাহানোর সময় এরকম এক লোকে সুবাই বিগ ও আসিয়া কি করতেছে এই আয়াতের কি অর্থ এই আয়াত সাথে ওই আয়াতের কি অর্থ এটা প্যাস লাগাই দিচ্ছে সারাক্ষণ ওমর রাজিন বললেন যে ধরে আনো ধরে আনে ভালো করে মাথা ফুঙ্কাটা বাড়িয়ে দিল বললেন যে কি ঠিক হয়েছে কয় এখন মাথা ঠিক হয়ে গেছে আর প্রশ্ন করবো না তো এই রকম যারা উল্টা আসছে প্রশ্ন করে বুঝতে হবে যে তাদের বোঝা উচিত যে আমার বুঝের কমতি থাকতে পারে কিন্তু আল্লাহ তালার আয়াতের আয়াত সত্যি আমি কোনোটা হয়তো বুঝতে ভুল করছি এইটাই হচ্ছে সলভ সালের নিয়ম যখন সলভ সালের সবসময় এটাই বলতেন যে আয়াত বুঝতে আমার ভুল হচ্ছে কোথাও আল্লাহ তালার কথা হক কখনো একটা একটা বিরোধী হইতে পারে না ইমাম শাহির অঞ্চলে এই জন্য সবসময় বলছেন একটা কথা গুরুত্বপূর্ণ তিনি বলতেন এটা যে তিনি বলতেন যে কখনো রসুল্লাহ সাল্লাহাম দুই হাদিস পরস্পর বিরোধী হইতে পারে না আমিও নিজেও দেখছি এই পর্যন্ত আমার কাছে পরস্পর বিরোধী কিছুই পাওয়া যায়নি হ্যাঁ কখনো এটা হয়েছে কখনো এটা হয়েছে এটা হইতে পারে মানে জামানার কারণে একটা নাসেক একটা মনসুখ হইতে পারে কালের কারণে একটা নাসেক একটা মনসুখ হইতে পারে অথবা একটা আম একটা খাস হইতে পারে একটা বিশেষ একটা ব্যাপক একটা সংক্ষিপ্ত হইতে পারে একটা মুতলাক একটা মোকাই হইতে পারে কিন্তু একটা একটা পরস্পর কন্ট্রাডিক্টরি এরকম কিছু হয় না কারণ কারণ রসুল্লাহ সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে বলেছেন সহি হলে এটা হইতে পারে না সহি হলে কখনো একটা
শুদ্ধ কিনা আগে দেখবে তারপর দেখবে সময় ঠিক আছে কিনা একই সময় কিনা একই সময় হলে এটা কি মোতলাক কিনা এটা মোকাইয়াত কিনা এটা আম কিনা এটা খাস কিনা এভাবে ভাগ ভাগ করেছেন আমরা দেখে গেছে যে আসলেই সত্যি কেন হচ্ছে সরাসরি একটার সাথে একটা কখনো কন্ট্রাডিক্টরি কিছু নেই এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআনে কারণে বলেছেন যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে কোরআন আসতো তাহলে একটা একটার বিপরীত পাইতো কোরআনে কারিমে আল্লাহ তালা কয় জায়গায় আসমান কয়টা বলছে সাতটা বলে নাই কোথাও কি পাইছেন যে আরেক জায়গায় বলছে নয়টা আছে হ্যাঁ বলছে কি না তাহলে বোঝা গেল যে এক জায়গা থেকে আসছে এটা কোথাও এত বড় কোরআনের কোথাও দুইটা উল্টাপাল্টা হইলো না হইলো না কেন তাই না তাহলে এক জায়গা থেকে আসছে তাহলে এই হলো প্রমাণ যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসছে এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলেছেন ও ইন্নাহুল তানজিল রব্বুল আলামিন এটা হচ্ছে রব্বুল আলামিন পক্ষ থেকে নাজিল হওয়া নাজলা বিহুর রুহুল আমিন আমার রুহুল আমিন সেটা নাজিল করেছে রুহুল আমিন কে জিবরিল 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 নাজিল করেছে সেটা নিয়ে আসছেন নাজলা বিহি নিয়ে আসা নাজলা বিহি হতে নিয়ে আসছেন উপর থেকে নিচে নিয়ে আসছেন এটা কিন্তু প্রমাণ করে যে আল্লাহ তালা উপরে আসেন তাই না নইলে উপর থেকে নিচে নামলে কী করে হ্যাঁ ও নাজাল আবির রুল আমিন আলা কালবিকা লিতা কুন আমিন আল মন্দির বিলিসান আরবি মুবিন যাতে আপনি বৈতি প্রদর্শন কায়দে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন আরবি ভাষা সুস্পষ্ট আরবি ভাষা সেটা আল্লাহ তালা নাজির করেছেন এই জন্য আল্লাহর দিনের মধ্যে ঝগড়া করা যাবে না ঝগড়া কি এ একটা একটা প্রেসার লাগাই দেওয়া যাবে না যারা অনেকেই এটা করে এই অর্থটা লাগাই দেবো ওটা সাথে লাগাই দেওয়া না এটা করা যাবে না অর্থ বোঝার জন্য চেষ্টা করতে হবে আমি বুঝার জন্য অনেক প্রশ্ন আছে বুঝার জন্য অনেক প্রশ্ন আছে ঝগড়া লাগানোর জন্য যদি বুঝবেন আপনি বুঝার পরে আমরা দেখেছি যারাই ঝগড়া লাগানোর জন্য প্রশ্ন করার ওগুলো তাত বলে এটাকে আর বিচে নাহার রসুল্লাহ সাল্লাহ মানে ওগুলো তা গলত মানে এটা তো তো এটা বলছে ওইটা তো এটা বলছে এটা তো আকার হলো না কেন ইকার হলো কেন এটা যারা করে তারা হেদায়তের জন্য করে না ওরা হেদায়ত পাবে না কারণ আল্লাহ কোরআনে কারি বলে দিয়েছেন ইন নাহাদ আল কোরআন ইয়াহদিলতি আকওয়াম এই এই কোরআন হেদায়ত দেয় এই সহজ সরল পথের দিকে কিন্তু যেই পথটা বাঁকা সেটা হেদায়ত হবে না যেই পথটা মনটা মুখ মনটা বাঁকা আছে আগে থেকে তাকে হেদায়ত পাবে না কোরআন শরীফ তো সবার জন্য হুদার লীলা আলমিন সবার জন্য হেদায়ত কিন্তু সব মানুষ হেদায়ত পায় না কেন কারণ মন তো বাঁকা করে রাখছে এই জন্য অনেকেই যারা দেখবেন ইউরোপ আমেরিকায় যারা মুসলিম হচ্ছে অনেকেই বলে থাকে যে হেদায়ত কেন পাইছে কারণ আমার কাছে কিছুই ছিল না হতাশ ছিলাম দেখি এটা কি পড়ে দেখি পড়তে পড়তে হেদায়ত পেয়ে গেছে কারণ তার মধ্যে আর কিছু ছিল না মনের ভিতরে মানে উল্টাটা ছিল না যে আমি এটাকে রদ করবে এই চিন্তা ভাবনা সে করে নেই আমি এটাকে প্রতিরোধ করবো চিন্তা ভাবনা করে সে বলছে দেখি না কি জিনিস যদি হতেও পারে ভালো জিনিস থাকতেও পারে পরে দেখার বলছে না এটা তো ভালো কথা এটা তো ভালো কথা এটা খারাপ কিছু দেখতেছি না যতই পড়ে ততই ভালো পায় এমন কি মোহাম্মদ আসাদ বলতেছে যে আমি রসুল্লাহ সাল্লাম হাদিস পড়ে দেখলাম এই লোকটা এমন এমন কথা বলেছে তখন সে ইসলাম গ্রহণ করে নেয় যে এমন কথা বলেছে যে কথাটি আমার বিবেক ধরে ঠিক এমন কোনো কথা বলে নাই যে কথাটা দেখা যাচ্ছে বিবেক বলে দিলে অঠিক এমন কথা বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম একটা মানুষ সারা জীবন প্রত্যেকটি কথা যদি এরকম বলে থাকে লোকটা আসলে সঠিক লোকটা আসলে আল্লাহ রসুল সুহান একটা এ বেটা পেয়েছে তাহলে আমরা কোনো দিন চিন্তা করে দেখি রসুল হাদিস পাঠে এবার পড়ছে পড়ার পরে ইসলাম গ্রহণ করছে সে সে লেনফুল পরবর্তী ইসলাম ইসলাম গ্রহণ করে মোহাম্মদ আসাদ নাম দিয়েছে নিজের তো কেন বলছে সে সেটা বলছে এটা এরকম এরকম আরও আছে মুরাদ হোপ ম্যান এরকম যারা আছে ইসলাম গ্রহণ করছে ওরা অধিকাংশই বলছে আমরা দেখেছি আসলে দেখি না ভালো থাকতে হতে পারে ভালো মনটা দিয়ে দেখি যে মনটা যদি কোনো সম্পর্ক করেন দেখবেন যে হেদায়ত আসছে কিন্তু মনটা আগে থেকে বাঁকা করে রাখছেন যে না আমি সিগারেট খাইতে খাইতে উল্টে করে উল্টাব শয়তান আছে না ওদের মতো করে তো উল্টেই দেখবে কারণ তার মন তো উল্টে আছে আগে থেকেই তার মন তো আগে থেকে উল্টে আছে এই জন্য সে হেদায়ত প্রাপ্ত হবে না এরপর আমাদের ইমাম বলতেছেন ওলা নুজাদুল ওলা নুজাদুল হোক কোরআন কোরআন নিয়ে ঝগড়া করবো না কোরআন নিয়ে ঝগড়া করবো না কোরআন নিয়ে ঝগড়া কারা করছে বলতেছে এরপরে ওনার সাধু আল্লাহ কালাম রবিল আলমিন সাক্ষী দেবো যে আল্লাহ তালার কালাম কোরআন আল্লাহ কালাম কোরআন আল্লাহর কালাম আল্লাহর বাণী আল্লাহ তালার কোনো কিছুকে আমরা পাইছি আল্লাহ তালার কোনো কিছুকে পাইছেন দেখছেন কিছু একমাত্র আল্লাহর বাণীটা আমাদের সামনে আছে আল্লাহ তালার বাণীটা আমাদের কাছে আছে আল্লাহর বাণী এই নিয়ে হচ্ছে যত এখতেলাপ এই জন্য আহল কালাম হয়ে গেছে এক গোষ্ঠী আহল কালাম এরা হচ্ছে আশায়রা মাত্র দিয়ে মরতে চলা তিন গোষ্ঠী হয়েছে এরা আহল কালাম বলে ওদেরকে কেন আল কালাম বলে এরকম এরা পড়ায় এখনও বিভিন্ন জায়গা দেখবেন কালাম শাস্ত্র পড়াচ্ছে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নাম দিচ্ছে কালাম শাস্ত্র কালাম শাস্ত্র নাম দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই কালাম শাস্ত্র
আমাদের ইসলামিক ইউনিভার্সিটি কোথাও কালাম শাস্ত্র বলে কিছু শাস্ত্র নাই কারণ আগে থেকে আলহামদুলিল্লাহ এটা আউট হয়েছে কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আছে বা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দেখবেন যে যেখানে ইসলামিক স্টাডিজ পড়ানো কালাম শাস্ত্র নাম দিয়ে একটা পড়াচ্ছে ওইটা ওইটাতে মানুষকে আরও বিভ্রান্ত করবে এই জন্য কালাম শাস্ত্র হয়েছে বেশি বেশি আল্লাহর কালাম নিয়ে ঝগড়া করছে এই জন্য ওরা আল্লাহর কালাম নিয়ে কেন ঝগড়া করছে শোনেন তাহলে বলতেছে কি আল্লাহ তালা কি কথা বলছে আল্লাহ তালা যে কথা বলে তাহলে কি লাগবে মুখ লাগবে জিব্বা লাগবে আল্লাহ জিব্বা লাগবে আবার শব্দ করতে হবে হ্যাঁ দাঁত লাগবে থাকবে না শব্দ বের হয় না বুড়া মানুষের শব্দ বের হয় না তো না 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 আল্লাহ কথা বলে নেই তো আল্লাহ কথা কথা আসলো কোথ থেকে ক আল্লাহ তালা মনে মনে কথা বলছে তো বের হলো কেমনে দেখেন কত বিভ্রান্তিতে আছে বের হলো কেমনে ক বের হয়েছে এইটাকে যদি ভাষায় প্রকাশ করছে মমসলাম ভাষায় প্রকাশ করছে তাই না ভাষায় প্রকাশ করার কারণ আরবি যেহেতু উনি আরবি ছিলেন আরবি হয়েছে আর ইসা আল্লাহ সাল্লাম ভাষা প্রকাশ করছে উনি যেহেতু আরবি ছিলেন না এই জন্য ওনার ভাষা হয়েছে এটা মুসা আল্লাহ সাল্লাম যে ভাষা ছিল সেই ভাষা আরেকটা হয়েছে ইব্রানি সুরিয়ানি আরবি আবার আরেক দেশে আরেক ভাষায় মানে ওরা চিন্তা করতেছে দেখেন মানে এখন কার কথা হয়ে গেছে এটা মানুষের কথা হয়ে গেল না মানে এখন ভাবছে আল্লাহ থেকে আল্লাহ থেকে আল্লাহর কালাম হওয়া থেকে পালাইয়া পালাইয়া আসছে নবীর কালাম বানাই দিচ্ছে এটা এখন এরা নাম দিচ্ছে কালাম নফসি দেখবেন আপনারা যারা শুনে দেখবেন বলুন কালামের নফসি মানে মনে মনে কথা বলেছে না উজবিল্লাহ আল্লাহ কথা বলেন বিভিন্ন হাদিসে আসছে আল্লাহ তালা কথা বলছেন রসুল্লাহ সাল্লাম সাথে কথা বলেন নাই বলেছেন মুসা আল্লাহ সাল্লাম সাথে কথা বলছেন কিনা বলছেন তাহলে আল্লাহ তালা কথা বলেন স্বীকার করতে হবে আল্লাহ তালা বলেন আল্লাহ তালা প্রথম আসমায় নেমে আসেন প্রতি রাত্রি বলতে থাকেন হালমিন মুস্তাক ফেরিম ফাহুর আল্লাহ এমন কেউ কি আসে ক্ষমা চাই আমি তাকে ক্ষমা করে দেব এমন কেউ কি আছে আমার কাছে কিছু চায় আমি তাকে দেব এমন কেউ কি আছে যে আমাকে ডাকবে আমি তার ডাকে সারা দেব তিনটি কথা বলতে থাকেন প্রতি প্রতি রাত্রেই বলেন আল্লাহ তালা প্রতি রাত্রে যদি সব সময় সব জায়গায় চক্রে ঘুরে অর্থাৎ সব সময় আল্লাহ বলছেন কিন্তু কারণ এখন কোথাও না কোথাও শেষ রাত্রি আছে অর্থাৎ আপনাকে আল্লাহ তালাই ডাক চলছে আল্লাহ আপনাকে ডাকছেন আপনার ক্ষমার জন্য আল্লাহ তালা বসেই আছে আপনার ক্ষমা আল্লাহ তালা ক্ষমার জন্যই আসেন আপনি ক্ষমা চান আল্লাহর কাছে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান আল্লাহর কাছে কিছু চান এটাই চাচ্ছেন আল্লাহ তালা তো আল্লাহ তালা আপনাকে কথা বলছেন আল্লাহ তালা মুসা আলাহ সাল্লামের সাথে কথা বলছে না বলছেন কিনা আল্লাহ তালা নুহ আলাহ সাল্লামের সাথে কথা বলছে না আদম আলাহ সাল্লামের সাথে কথা বলছে না তাহলে কথা বলছেন কেউ এটা তো বলে না কেউ বলে আমি তো মনে মনে পাইছি মনে মনে তো নিয়ে আসে বলছে কেউ কোনো ব্যক্তি বলছে তাহলে এরা মিথ্যা কথা বলছে যারা কালাম শাস্ত্র মিথ্যা আছে এই জন্য আমাদের ইমাম বলতেছেন যে ওলায় নুজিয়া দিল করব কোরআন কোরআন নিয়ে ঝগড়া করবো না সাধু বরং বলবো সাক্ষ্য দিব আল্লাহ কালাম রবুল আলমিন এটা কা আল্লাহর কালাম নাজালা বিহুর রুহুল আমিন জানিয়ে এসছেন রুহুল আমিন জিবরিল আলাই সালাতু আসসালাম ফা আল্লামাহু সাইয়্যিদুল মুরসালিন মুহাম্মাদান শিক্ষা দিয়েছেন সমস্ত নবী রাসুলদের সর্দার মোহাম্মদ সাল্লা ইসলামকে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন কিছু মানুষ আছে বলে যে আল্লাহ কথা বলছে কীভাবে কি কি আল্লাহ তালা কথা বলছেন তবে কোনো শব্দ হয় নেই কেন বুঝছেন এগুলি হলো বানো আট কথা এই জন্য কেউ কেউ এ অস্বীকার করে যে আল্লাহ আল্লাহ তালা কোনো আল্লাহ তালার কথার কোনো শব্দ হবে না আল্লাহ শব্দ না হইলে মুসা মুসা আলাম কেমনে শুনল বুঝছে না শুনছে না মুসা শুনছে না কি বলছে বেয়ারেনি আঞ্জলিলে কল্যাণ তারা আনি অলা কিন অঞ্জলি জাবান বলছে কিনা আবার যখন বলছে আলো জ্বলতেছে দূরে আলো জ্বলতেছে ওখানে গেছার পরে বলতেছে ইয়ে ইন্ডিয়া নিয়ে আনাল্লাহ ইল্লা আনা পারি হে মুসা আমি কিন্তু ওখান থেকে বলছি আসো থেকে বলছি এখানে আলো ফেলছি দেখো যাও বলছে আমি এখান থেকে বলছি তোমাকে তুমি ফেরাউনের কাছে যাও বলছে কিনা নাকি মনে মনে সব মন কল রাখাইছে অবশ্যই বলেছেন সুতরাং ইমামের কথা মনে রাখতে তিনি বলছেন যে আল্লাহ মাহু সাইদুল মুসলিম মোহাম্মদ সাল্লাম শিক্ষা দিছে কে জিবরিল কাকে শিক্ষা দিছে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামকে যেভাবে নিয়ে আসেন ওহি ধারা কয়টি কয়েকটি ধারা আছে ওহি নাজিল হওয়ার কতগুলি ধারা আছে এক নম্বর হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম ছয় মাস পর্যন্ত ছ মাস পর্যন্ত রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের কাছে ওহি আসতো স্বপ্নে স্বপ্নের ওহি ছিল এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের নবতি জিন্দেগি যেহেতু সেহেতু ছিল তেইশ বছর তো স্বপ্ন যদি কোনো ছয় মাস হয় তো এটা কত ভাগের এক ভাগ হয় শ্রীচল্লিশ ভাগের এক ভাগ হাদিসেও আসছে এটা এইভাবে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন যে নব স্বপ্ন হচ্ছে নবতে ছচল্লিশ ভাগে ভাগে সবার স্বপ্ন না এটা এটা হচ্ছে উল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের স্বপ্ন তার আপনার স্বপ্ন তো আপনি তো দুনিয়া দেখেন যে মাসে গরু গাই ফেলছে গরু মাছ খাই ফেলছে ওটা নবুতের অংশ না হ্যাঁ এই জাতীয় জিনিস এই জন্য অনেকে ভুল
তাকে সুসংবাদ দেয়া হয় যে তোমার এক সন্তান হবে বা তোমার ছেলে হবে বা তোমার এই হবে একটা ভালো সুসংবাদ দেয় এটা তার জন্য ভালো সুসংবাদ দেয় খারাপ কিছু কোনো আল্লাহ তালা পক্ষে ওই হিসেবে আসে না খারাপ কিছু দেখছেন আপনার ওর তিন চার জনে মেরে ফেলতেছে আপনার তো নবুতের যদি মনে থাকে তো আমি ভালো বাবা নবু দেখছি তোমার মারছে সবারে তাই নাকি এটা তো কর না তো ওই যে কিছু না তাহলে নবুতের জিনিস হচ্ছে সুসংবাদ যে জিনিসগুলো আল্লাহ তালা রেখে দিয়েছেন এটা ছাড়া নবুতের কোনো কিছু বাকি নেই সুসংবাদগুলো আসতেই পারে যে একটা মানুষ ভালো হবে তার সে মনটা খুশি করার জন্য আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে এটা দেওয়া হয় এটা হলো বলা হয় তিলকে আজ নবুসরাল মুখমে ইমানদারের ভালো অগ্রিম ভালো কিছু সুসংবাদ আল্লাহ তালা দুনিয়াতে তাকে দিয়ে দেন যে এটা ভালো হবে এটা ভালো হবে কিন্তু এমনি স্বপ্ন আর কারো স্বপ্ন কি নয় দলিল নয় স্বপ্ন কোন দলিল হিসেবে যা ব্যবহার করা যাবে না অনেক জনে আমি একজনকে বলছি আপনি কাজটা করেন না কেন কারণ আমি স্বপ্নের বিপরীত দেখছি আল্লাহ তুমি স্বপ্নের বিপরীত দেখার কি আছে সুন্নত রসুল্লাহ হাদিসের বিপরীত স্বপ্ন দেখার কি আছে তোমাকে রসুল্লাহ সাল্লাম তোমাকে সালাতা দেখবো জাকা দিতে বলছে স্বপ্ন দেখবে কি আছে স্বপ্ন দেখার কিছু নেই এখানে আর স্বপ্নের কোনো কাজ নেই স্বপ্ন তোমার ব্যক্তির কাজের উপর নির্ভরশীল কোনো আল্লাহ শরীরের উপর দলিল হিসেবে আসতে পারে না তোমাকে হয়তো তুমি কি স্বপ্ন দেখবে কখন সময় এস্তেখারার সময় স্বপ্ন দেখে অনেকে এস্তেখারা করে না এস্তেখারার সময় স্বপ্ন দেখছি যে কাজটা করো বা করো না এটা হতে পারে এটা যেটা তো তুমি সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না কিন্তু দেখেন সিদ্ধান্ত কি এইটা বি এই বিয়েটা করবো কি করবে না এটা যেন এস্তেখারা হবে আমি বিয়ে করবো কি করবো না এটা যেন এস্তেখারা হওয়া যায় নেই বুঝছেন কথাটা কারণ বিয়ে শরীরের নির্দেশ করতে হবে বিয়ে এইখানে তোমাকে সালাদ আদায় করবো কি করবো না আমি এস্তে খারাপ করি তবে ওটা এস্তে খারাপ জায়গা না বুঝ এস্তে খারাপ জায়গা না এস্তে খারাপ হচ্ছে যে জিনিস শরীরতে নির্ধারণ করা হয়নি এটা করতে হবে আপনাকে সুতরাং এই জায়গাতে স্বপ্নের কোনো কাজ নাই শুধু অনেকেই স্বপ্ন দেখাতে পারে না স্বপ্ন হয় না এটা রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের কাছে কিছু ওহি আসছে স্বপ্নের মাধ্যমে আচ্ছা আল্লাহ তালা কোরআনে কালিন বলেছেন যে আল্লাহ তালা আল্লাহ তার মানুষের সাথে অমাকানাহ ইল্লা ওয়াহিয়ান ওয়াহি ওয়াহি হিসেবে আসে অথবা পর্দার অন্তরালে বলেন পর্দার অন্তরাল থেকে বলেন যেমন আল্লাহ তালা রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে মেয়রাজের রাত্রিতে পর্দার অন্তরাল থেকে ওহি দিয়েছেন অথবা অথবা আউরসুল্লাহ রসুল্লাহ ফাইর হে বেজ নি মাইসা অথবা একজন রাসুল পাঠান কে পাঠাইছে কাকে পাঠায় জিবলিকে পাঠাইছেন ওহি নিয়ে আসছেন ঠিক আছে এর বাইরে অথবা তার অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন যে বলে দিয়েছেন তার অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন এর বাইরে রসুল্লাহ সাল্লাম মাঝে মধ্যে বলতে যে আমার অন্তরে আল্লাহ এটা ঢেলে দিয়েছেন আমি বলতে বলছি বলেন এর বাইরে আর কোনো স্বপ্নের আপনাকে সরাসরি কোনো দিন আল্লাহ তালা আপনাকে সরাসরি এটা বলে দিবে না এটা নিয়ম তো জিবরিল আলাই সাল্লাতু আসসালাম আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহিটা নিয়ে আসছেন আনার পরে কাকে দিয়েছেন মোহাম্মদ সাল্লা আসলাম শিক্ষা দিয়েছেন এটাই হচ্ছে এখানে কথা আল্লাহ মাহু সৈয়দ আল মুসলিম মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তিনি শিক্ষা দিয়েছেন ওহুয়া কালাম উল্লাহ এটা কি আল্লাহ কালাম লাইসাবিহ সৈমিন কালামের মাহলুকিন মাহলুকের সৃষ্টি জগতের কারো কালামের সাথে এর কোনো তুলনা চলে না এর কোনো তুলনা চলে না কেন আল্লাহ তালা কোরআন বলেছেন তম্মাদ কালিমাত রব্বিক সিদ কম আজালা আল্লাহর কালাম হচ্ছে পরিপূর্ণ এই জন্য আল্লাহর কালামের আল্লাহর কালিমার আল্লাহর কালিমা দিয়ে কি করা যায় ঝাড়ফুক করা যায় আউজ বে কালিমা তিল্লাহি তামাত মিনসারিমা খালা করেন না আউজ বে কালিমা তিল্লাহি তামাত মিনসারিমা খালা আবার বলেন আউজ বে কালিমা তামাত মিনকুল্লা আইন ইল্লাহাম্মা ও মিনকুল্লা শাইতান হাম্মা বলেন না এই কালিমাত আল্লাহর কালিমা দিয়ে করছেন কেন আল্লাহর কালিমা পরিপূর্ণ বন্দার কোনো কালামা দিয়ে কোনো ঝাড়ফুক হবে না হ্যাঁ বন্দা যারা বুঝছেন অনেকে কি করে এই জরা তৈ জরা ওই জরা ওই জরা কিছু একটা বলে ফুক এটা এটা দিয়ে এটা ঝাড়ফুকের কিছু না এটা হলো বানভাট কথা দিয়ে বলছে এটা দিয়ে ঝাড়ফুক কিছু হবে না আসলে আল্লাহর কালেমা কালাম দিয়ে ঝাড়ফুক হতে পারে তাহলে বলতে পারেন বিসমিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রবি আলমিন রহমান রাহি পড়ে ফু দিতে পারে যায় আছে ঝাড়ফুক এটা যায় কেন এটা কালেমা তিল্লাহ তামাত আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমা এটা আপনার কালিমা পরিপূর্ণ নয় আপনার কালেমার মধ্যে নক্স আছে আল্লাহর কালিম প্রত্যেকটি পরিমাণ আল্লাহ বলছেন তাম্মাত কালিমা তুরা বিকা সিদ কাম আদলা আল্লাহর বাণী সবগুলি কথার দিক থেকেও সত্য আর বিধানের দিক থেকেও ইনসাফ পূর্ণ এই জন্য সিদকান ও আদলান খবরের দিক থেকেও সত্য আর বাণীর দিক থেকে বিধানের দিক থেকে ইনসাফ পূর্ণ সিদকান ও আদলান দুইটা শব্দ ব্যবহার করেছেন আল্লাহর বাণী সবসময় এরকম কোনোটা যেভাবে কথা যেটা সত্য এমনিতেও সত্য আর ইনসাফপূর্ণ বিধান বিধান দিক থেকে ইনসাফপূর্ণ এটা মনে রাখতে হবে আমাদেরকে ওলা না কুল লাইসামি সাইম মিন কালামি মখলুকিন ওলা নকুল উবে খালকিহি ওলা নুখাল হু জমাত আল মুসলিমিন আমরা বলবো না যে আল্লাহর কালাম মাখলুক বলবো না আল্লাহর কালাম মাখলুক বলবো মাখলুক বুঝেন এই সমস্যা লাগাইছে কি মোতাজেলা লাগাইছে এখনও এটা আসে বলেন
আল্লাহ কালাম তোলে যদি খালেক হয় তাহলে খালেক দুজন হয়ে গেল যদি মাখলুক না হয় খালেক বলা যাবে না এই হলো ওদের সন্দেহ এই জন্য তারা বলে যে না আল্লাহর কালাম কি মাখলুক সৃষ্ট আরে আল্লাহর কালাম যদি সৃষ্ট হয়ে যায় তো তো আল্লাহ আল্লাহর কালাম তো সৃষ্ট অঙ্গ হয়ে গেল সৃষ্টির অঙ্গ হয়ে গেল আল্লাহর কালাম হলো কি করে আল্লাহর কালাম হলো কি করে বরং আল্লাহ তালা কোরআনে কারিমে কঠিনভাবে সাবধান করেছেন তাদেরকে যারা বলে যে ইন হাদা ইল্লা কাউলুল বাসা মানুষের কথা আল্লাহ বলছে সাউসলি সাকার তারে আমি মানুষের কথা যে বলছে সৃষ্ট মানুষের কথা সৃষ্ট মানুষের কথা বলছে তাকে আমি জাহান্নামে দিব আল্লাহ বলছে সাউসলি সাকার তাকে সাকার দিব তাহলে সৃষ্ট বলা যেতে পারে না আল্লাহর কালামকে কখনো সৃষ্ট বলা যাবে না এই জন্য ইমাম আহমদ ইবনা হাম্বলকে তিন তিনজন বড় খলিফা দেখেন খলিফারা তখন খুব খড়গস্ত ছিল এই বিষয়ে তিন খলিফা মামুন তারপরে মহতাসেন তারপরে ওয়াসেক এরা সবাই পিটেছে একশো ব্যাত্রাঘাত করে প্রতিদিন দিচ্ছে যে আল্লাহর কালাম মাখলুক বলো বলছে অসম্ভব আল্লাহর কালাম হচ্ছে আল্লাহর গুণ আল্লাহর গুণ মাখলুক বলবো কি করে বেগ সত্তা অনুসারে তার গুণ নির্ধারিত হয় আমার কথা অবশ্যই মাখলুক আমি মাখলুক মাখলুক কথা মাখলুক হবে আমার গুণ কিন্তু আল্লাহ তালার গুণ এটা মাখলুক হলো কি করে এটা ষষ্ঠার গুণ বলি আমি এটা মাখলুক বানাচ্ছে কি এই প্যাস তুলে ধরল কে এই প্যাস তুলে ধরল কে এই প্যাস করে তো একটু ভেজাল লাগাচ্ছে দুনিয়াতে সবসময় প্যাস বানায় মানুষে সবসময় একটা প্যাস তৈরি করে দিই আপনাদের এটা কি হলো এটা কি হলো এটা কি হলো এটা প্যাস তৈরি করে দেয় আরে আল্লাহর কালাম একটুকু তুমি সেই অবধ থাকো আল্লাহর কালাম আল্লাহ তালার কালাম যেহেতু আল্লাহ তালা একটা গুণ আল্লাহ তালার অন্যান্য গুণের মতোই মাখলুক বলার কোনো সুযোগ নেই বা শেষ না আল্লাহর কালাম হয় খালেক না মাখলুক যদি মাখলুক খালেক হয় দুজন হয়ে গেলো আল্লাহ না 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 খালেক হয় মাখলুক বানাই হচ্ছে এটা তোমার ভুল একটা ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সব কিছু আগেকার দিনে এই ভুলটা করতো যারা যারা এই মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য এই তত্ত্ব দিয়ে বিভিন্নভাবে বিভ্রান্তটা করত আচ্ছা ওলা না কুলু বেখালকি আমরা বলবো না যে আল্লাহর কোরআন মাখলুক এটা আমরা বলবো না কেমন আল্লাহর কোরআন অবশ্যই কি আল্লাহর একটি গুণ আল্লাহর একটি আল্লাহ কোরআনে কারিম আল্লাহর একটি গুণ আল্লাহর কালাম একটি তার গুণ গুণ আল্লাহর সত্তা সবগুলি হচ্ছে কাদিম এগুলি কোনো এগুলি মাখলুক নয় এগুলি কোনোটাই মাখলুক নয় হ্যাঁ তার নির্দেশনা পেয়ে যেটা হবে সেটা মাখলুক হবে তিনি কোন বলেছেন আমি পাইয়া কুন হয়ে গেছি তিনি হতে বলছেন পৃথিবী সৃষ্টি হয়ে গেছে সৃষ্ট জিনিস আলাদা স্রষ্টার সাথে সৃষ্টি মিলে ফেলার কোনো সুযোগ নেই গোলা গোল করে দেওয়া মানে একটা তো একটা তাল গোল পাকানোর কোনো সুযোগ নেই হ্যাঁ এরপর বলছেন ওলা না মুখাল হু জামা আতাল মুসলিমি আমরা মুসলিমদের মত যেটা এই মত এই বিষয়ে মতভেদ করতে পারি না অর্থাৎ আল্লাহর কালামকে অবশ্যই কি বলবো আল্লাহর একটি গুণ বলবো এটাকে মাখলুক বলবো না ইমা আহমেদ ইবনে হাম্বল তিন ইমামের সময়ে তিন খলিফার সময়ে ব্যাত্রাঘাত করা হয়েছে ওনাকে কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লামকে উনি স্বপ্নে দেখেছে বলছেন তুমি তোমার জামা খুলবে না অর্থাৎ তুমি এই পথের উপর থাকবে শেষ পর্যন্ত খলিফা মোতাবাক্কেল আসলেন মোতাবাক্কেল এসে ওনাকে সসম্মানে ইমাম হিসেবে বরণ করলেন বলেন যে আপনার কথাই ঠিক মোহতাজালাদের একটা একটা করে খুঁজি বের করছে কোথায় ওনাকে তারা প্রহার করছে খুঁজি বের করি উনি বলেন যে আমি তো ক্ষমা করে দিয়েছি ওরা ওরা যেন ইমানের উপর থাকে ওরা যেন ইমানের উপর চলে আসে আমার ওরা খুব ভুল করেছে ওরা অন্যায় করেছে এই জন্য এর উপরে বিরাট মোনাজারা হয়েছে এই বিষয়ে আমাদের ইমাম আবু জাফর তাহমির রহমতুল্লাহ আলাই সঠিক পথের প্রতি ছিলেন তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে আল্লাহর কোরআন মাখলুক নয় আল্লাহর কোরআন আল্লাহ আল্লাহর কালাম আল্লাহর একটি গুণ এই গুণ হিসাবে বলতে হবে কখনো মাখলুক বলা যাবে না সৃষ্ট বলা যাবে না আচ্ছা এরপরে আসেন বলতেছে আমাদের ইমাম ওলা নুকাফর আহাদাম মিন আহলিল কিবলাতে বেদাম মিন মাল আমি ইস্তাহেল্লাহ কিছু মানুষ ওই সময় যোগা ইমাম ইমামের সময় আফগানিবার রহমতুল্লাহ সময় হতে শুরু করে এরপরেও কিছু মানুষ আসছে যারা সামান্য কবিরা গুড়া দেখলে কাপড় বানাই ফেলে মানুষকে দেখবেন এখনও কিন্তু এই খাওয়ার এজরা আছে হ্যাঁ এই যে যারা বিভিন্ন জায়গাতে এটা ওইটা মারতেছে মানুষকে মারতেছে এরা তো মনে করতেছে জিহাদ করতেছে ওরা মানুষকে মেরে ফেলতেছে আর জিহাদ করতে কিসে জিহাদ এটা ব্যাপার তৈরি করতেছে ওরা ওদের হাতে এই দায়িত্ব কে দিয়েছে ওরা কি রাষ্ট্রপ্রধান না বিচারক এরা ওরা জিজে যা বুঝে আরেকজনকে মারি ফেলতে বলছে কেউ রসুলুর যুগে মদিনা মদিনা থেকে ইহুদিরা ছিল না রসুলকে কয়টারে মেরে ফেলছে আনি মেরে ফেলছে না কোনোদিন মারে না কেন এটা চুক্তি ভিত্তিক এদের কুকুরে নিয়ে যদি থাকো কুকুর বিচার হবে তার বিচার যদি অন্যায় করে সেটা বিচার হবে আলাদা জিনিস কিন্তু মেরে ফেলতে তো বলা হয়নি ওদেরকে তো এই জায়গা জায়গা যারা মানুষ মারতেছে জায়গা আক্রমণ করতেছে ওরা তো খাওয়ার হয়েছে এই গোষ্ঠীর অস্তিত্ব শুরু হয়েছিল অনেক আগ থেকে এই গোষ্ঠীর শুরুটা হয়েছিল অনেক আগ থেকে এরা তো শুরু করেছিল ওসমান ইবনে আফফান রাদিল্লাহ আনহুর কে
তো ওনার ওনার এই ফেতনা থেকে কোনো সাহাবি ছিল বলেন তো ছিল না কোনো বড় আলেম ছিল ছিল না কেন ছিল না জান বলেন জানেন কারণ আল্লাহ তালা এই ফেতনাগুলো ছোট ছোট সাধারণ মানুষ দিয়ে ঘটে মানে ঘটছে তো বড় আলেমদের মুখ দিয়ে এগুলোই কথা বলে কোনো বের হয় না এই জন্য কোনো দিন আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলাইস কি কাউ কাপড় বলে সেই সমস্ত কারণে করে নেই মালেক শাহি আহমেদ অথবা আবু বুখারি মুসলিম কেউ করে নেই ছোটো খাটো মানুষ ফেতনা বাজায় এখনও বড় বড় আলমরা কোনো দিন দেখবেন না এই সমস্ত কর্মকাণ্ডে এটা ছোটো খাটো কোথাও থেকে কেউ শুনছে একজনটা একজন শুনে মাথা গরম করে যায় কোথাও কোনো ভেজা ভেজা লাগায় দেয় গন্ডগোল লাগায় দেয় ফেতনা লাগায় দেয় এবং উম্মত মুসলমান বিপদ ডেকে আনে একটা বিপদ দশটা বিপদ ডেকে আনছে এক একটা বিপদের সাথে অনেকগুলো বিপদ ডেকে আনে এরা মুসলিম ইসলামের ক্ষতি করে ইসলামের কোনো উপকার তারা করেন ইসলামের ক্ষতি করে ইসলামকে না বুঝার কারণে সেটা হচ্ছে আমাদের ইমাম বলতেছে লা মুকা ফেরু আহাদাম বিন আহরিল কেবলাতি বেদাম বিন মাল আমি ইস্তাহেল্লাহ কোনো মানুষকে গুণার কারণে কাপড় বলবো না যতক্ষণ না সেটাকে হালাল মনে করে চুরি করছে গুণা করছে কাপড় বলবেন বেবি সারও করলো গুণা কাপড় বলবেন রসুল্লাহ সাল্লাম আপনার হাদিসে পড়ছেন আবু জরাজ আহু বলছেন যে ওই রসুল্লাহ সাল্লাহাম বললেন যে ব্যক্তি এই করবে সেই করবে সেই ইমানদার হবে আবু জরাজ বললেন যে ইয়ার রসুল্লাহ ওয়াইন জানা ওয়াইন সারা যদি চুরি চুরিও করে বেবি সারও করে রসুল্লাহ বললেন ওয়াইন জানা ওয়াইন সারা যদিও চুরি করে বেবি সারা ইমানদার থাকবে একটা ইমানদার থাকবে গুণা করছে তিনবারের পরে রসুল্লাহ সাহেব বললেন যে আল আরাম আনফে আবিজার আবু জরের নাক ধুলি দূষণিত হলেও এই কথা পরিবর্তন হবে না ইমান তার আছে যেহেতু ভুল করছে গুণা করছে একটা গুণাগার বন্ধ থাকতে পারে কিন্তু তাকে তুমি কাপড় বানাই করতেছো কেন কাপড় বলা যাবে না হ্যাঁ কিন্তু এক জায়গাতে কাপড় হয়ে যাবে কখন যখন সে হালাল মনে করবে যখন সে হালাল মনে করবে যখন সে মনে করবে যে সুদ খাওয়া হারাম ঘোষ খাওয়া হার সুদ খাওয়া হালাল ঘোষ খাওয়া হালাল হ্যাঁ যখন সে হালাল মনে করবে সেটা কী হয়ে যাবে সে কাপড় হয়ে যাবে এতে কোনো অধিমত করে না ইমামরা এই যে আমাদের ইমাম বলতে সরাসরি মাল আমি ইস্তা হেল্লা তাহলে ইস্তি হেলাল হালাল মনে করা হারামকে হালাল মনে করা জেনে শুনে দলিল জানার পরে তাহলে সে সেখানে সে কাপড় হয়ে যাবে ইমামের কথা অনুসারে তিনি সে বলতেছে তো খাবার এই জায়গাতে ভুল করেছে আরেক গুষ্টি আছে আরেক গুষ্টি আছে এটা তো খাবারের এক গুষ্টি আরেক গুষ্টি আছে এটা বলে মুরজিয়া বলা হয় যারা মনে করে এটা যত গুণাই করি গুণার কোনো আরে না আল্লাহ কাপুর রাহে বাস শেষ হালাল হলেও কোনো সমস্যা নেই আরে না এই কি আমার কি জানাত কারা দিয়ে পড়ে আমার না দিবে হ্যাঁ দিবে এই জাতীয় এক গোষ্ঠী আছে এখন যারা মোটে আপনি সারা দিন বলেন আবাদ করতে করে না দেখবেন বহু মানুষ আছে নামাজের দিকে আনতেও পারবেন না হ্যাঁ তারা জাকাতের কথা শোনাইতেও পারবেন না হারাম বাদ দিতে কথা বলতে শুনবেই না সে হ্যাঁ হারাম বলতে করার কথা সে মোটেই আনবে না তার মধ্যে একটু কোনো রকমের মানে সামান্যত বোধ নাই সামান্যত বোধ নাই যে আমি অন্যায় করতেছি কোনো বোধ নাই এই সমস্ত মানুষ এই একটা গোষ্ঠী আবার তৈরি হয়েছে এরা মুরজিয়া বলা এদেরকে এদেরকে মুরজি এরা মনে করে যে আল্লাহ বোধ আশা করি আল্লাহ মাফ করে দিবে এই অন্যায় সমস্যা নেই কিন্তু এরা এগুলিকে হালাল মনে করে করতেছে এক গোষ্ঠী আরেক গোষ্ঠী আছে মাঝখানে এরা ভালো এরা কারা আহলে সুনাত জামা এরা মনে করে এরা হচ্ছে সঠিক পথে আছে যে যতক্ষণ হালাল না করবে বা হালাল তার কর্মকাণ্ডে সেটা হালাল বলে বিবেচিত না হবে মুখে হালাল বলা হালাল দুই ব্যবহার হয় একটা হচ্ছে সরাসরি মুখে বলে যেটা আমি মনে করি সুদ খাওয়া হালাল একটা আর একটা হচ্ছে তার কর্মকাণ্ডে বোঝা যাচ্ছে সেটাকে হারাম মনে করে না দুইটাই কিন্তু বোঝা যাচ্ছে স্পষ্ট বোঝা যায় কখনো কখনো এই দুইটা ছাড়া এরা মনে করে যে এই দুইটা ছাড়া বাকিভাবে যদি কোনো অন্যায় গুণা করে এটা কারণ সে কাপের হয়ে যাবে না গুণাগার হবে তবে কাপের হবে না তো এদের কবিরা গুণাকারীকে আলোচনা জামাত কাপের বলে না তবে এক জায়গায় বড় গভীরা গুণা কিন্তু ছাড় না এটা কোনটা সিঁড়িক নেফার কুফুরি এটা তো বড় কবিরা গুণা এটা তো একটা কবিরা গুণা কিন্তু এটা কবিরা গুণার মধ্যে এমন ডিগ্রি যেখানে কোনো কথা নাই এটা অবশ্যই কাপড় হয়ে যাবে এতে কোনো সন্দেহ নাই এই জন্য দেখেন একটা মানুষ চুরি করে সে ওই ব্যক্তির চেয়ে ভালো আছে যে লম্বা পাগড়ি বিয়ে বিয়ে নামাজ পড়তেছে ভোর রাত্রি উঠে তাহা যুদ্ধ পড়তেছে অথচ কবর এসে দেখে করে ওর থেকে সুর ভালো আছে অনেক ভালো সুর অনেক ভালো ওই রিক্সা ড্রাইভার অনেক ভালো যে রিক্সা ড্রাইভার মাঝে মধ্যে নামাজ পড়ে মাঝে মধ্যে সুরি যাচ্ছে ভুল করতেছে অন্যায় করতেছে অথবা ঝগড়া ঝাটি করতেছে অথবা বিয়ে একটা করে বউ রাখে চলে যাচ্ছে করে না বিয়ে বেশি করে ওই বেটা গুণাগার হতে পারছে কিন্তু ওই বেটা হুজুর চেয়ে ভালো আছে হুজুর কবর সেটা করতেছে সুতরাং বুঝা মানুষ চিনতে হবে কোন জায়গায় সমস্যাটা আমাদের সমস্যা হচ্ছে আমি শিরিক এবং কুফর এবং নেফাকের মধ্যে আমি কি করি অনেক সময় এখানে আমি ছাড় দিই কিন্তু ওইখানে খুব ভালো করে ধরি এ তুমি এটা হারাম করতেছ আর তো ওইটা ওইটা
যে তাওহিদের জায়গাতে বেশি আপনাকে গুরুত্ব দিতে হবে কারণ এখানে তো সে গুনাহ করতেছে হালাল না মন না করে সুর 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 ভাব আছে তার মধ্যে সুরে সরাসরি করে না সুর সুর ভাব থাকেই যে অন্যায় করে তার মধ্যে এখনো সুর সুর ভাব থাকে কারণ ওই জন্য কোনো ভালো মানুষের কাছে গেলে কথা বলেন ডরে থাকে তখন ধরে বলে আমরা জিজ্ঞাসা করে বসে তুই চুরি করছিস দেখছিলাম তুই তো গোষ কাছে দেখছিলাম সুর সুর ভাব তার মধ্যে থাকে কিন্তু যে বেটা কবর সিজা করতে তার সুর সুর ভাব নাই ব্যাপার সে মনে করতেছে কবর ওলা তারা কিছু দিবে সে মনে করতেছে গাউস কুটুম তথা কথিত কোথায় কোন পালিয়ে 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 আসে লোকগুলি দেখি না কেন ওদেরকে ওরা বোধ হয় আসবে ওরা এসে তাকে উদ্ধার করবে না আজবিল্লাহ এরকম যদি কেন বিশ্বাস করে তো সে কাহিনী এর তো আর কোনো কাজে আসবে না যে গুণা নয় এটাকে বসার উচ্চ ডিগ্রি উপরে শীত কিমন চলে গেছে সে এর পরে শুনেন আমাদের ইমাম বলতেছে ওলা না কুলু লা ইয়াদুরু মাল ইমানে যামুন লিমান আমিলা আমরা এটা বলবো না যে ব্যক্তি গুণা করার পরে গুণার পরে তার ইমানের কোনো কমতি হবে না এটা আমরা বলি না ক্ষতি হবে না এটা আমরা বলি না বুঝেন গুরুত্বপূর্ণ জিনিস কিন্তু এটা বলছে মানে দুইটা কথা একসাথে বলছে প্রথমে বলছে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্যাবলাবাসীরা ক্যাবলা নামাজ পড়ে সালাত আদায় করে এরকম ব্যক্তিরা কোনো গুণা করে সালাত আদায় করে কিন্তু ঠিক রাখছে এটা মালাম আহল কেবলা বলছেন সালাত আদায় করে কিন্তু গুণার সাদি কর গুণা করে অথবা মিশা কথা বলছে কেউ অথবা কেউ কারোর সাথে ফাঁকিবাজি করছে এরকম কথা বলছে তো বলতেছে সে যত হালাল না মনে করবে ততক্ষণ কাপড় বলি না আবার গুণা করার কারণে কোনো ক্ষতি হবে না এটাও আমরা বলি না যেমন দুই গোষ্ঠী ছিল এক লাখ খাবারের এক চলো মরজে এর মাঝখানে হচ্ছে ইমা সহি কথা এটা আমরা বলি কি নারজু লিল মোহসিনি না মিনাল মিনি না ইয়ারফু আনহুম আশা করি যে ইমানদারদেরকে আল্লাহ তালা ক্ষমা করে দেবেন আশা করি আল্লাহর কাছে আল্লাহ তালা ক্ষমা করে দেবেন ওই উদ্খিল হুমুল জান্নাত হবে রহমাতিহি আর তাদেরকে জান্নাত জান্নাত দিবেন রহমত আল্লাহর রহমতে জান্নাতকে কেউ নিজে নিয়ে যেতে পারবে যেতে পারবে না রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন যে লাইয়াত কুল আহাদু কুমুল জান্নাতা লাইয়াত কুল বে আমালিহি তোমাদের কেউ জান্নাতে তার আমল আমল করে জান্নাতে যেতে পারবে না জান্নাতে যেতে আল্লাহর রহমত লাগবে কারণ জান্নাতের জান্নাতে গেলে জান্নাতে যে আমল সে আমল আপনার কষ্টুক জান্নাতের মূল্য কি দিতে পারবেন রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন যে একটা সাউথ একটা লাঠি রাখার জায়গা দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা আছে তা থেকে উত্তম তো জান্নাত তার বাকিটা রয়েছেই এখন দুনিয়ার মধ্যে সব কত মানুষ বাস করে আমি একটু কিছুই আমল করতে পারি নাই সে তুলনায় জান্নাত পাওয়ার কি আমল দিয়ে কিছু পাওয়ার কি উপায় আছে আল্লাহ রহমত আমল করছে কারণ এটা কারণ তিলকাল জান্নাতুল্লাতি উরিস তুমুহা বিমা কুন তুম তা এই আয়াত নিয়ে ঝগড়া করছে অথচ এই আয়াতের অর্থ হচ্ছে দেখবেন আমাদের অধিকাংশ অনুবাদকরা ঠিক অনুবাদটা করে নেই এই আয়াতের এই আয়াত হচ্ছে তিলকাল জান্নাতুল্লাতি উরিস তুমুহা এই জান্নাত তোমাদেরকে ওয়ারিস বানানো হয়েছে কারণ তোমরা আমল করতে মানে আমলের কারণে দেওয়া হচ্ছে আমলের বিনিময় না এটা বায়ে মোকা বায়ে মোবাদালা না মোকাবালা না যে এইটার বিপরীতে এটা দিচ্ছি আমল করছে এই জন্য জান্নাত দিচ্ছি তাহলে কিন্তু এটা হতো না জান্নাত কেউই পাইতো না কেউ পাইতো না এমনকি রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলামকে জিজ্ঞাসা করেছি ওলা আনতে ইয়া রসুল ইয়া রসুল আপনিও না কলা ওলা আনা আমিও না ইল্লা ইয়া তাকাম মদান ইয়াল্লাহ রহমতি যদি না আমার রব আমাকে রহমত দিয়ে ঢেকে জান্নাতে না দেন আমিও সেটা পাবো না তাহলে বুঝা গেল কেউ আমল করে জানাতে যেতে পারবে না এই জন্য আমাদের ইমাম বলতেছেন নারজু লিল মোহসিন লিল মোহসিন ইনাল মুমিন ইমানদারদের যারা নেককার তাদের প্রতি আমরা আশা করি যে আল্লাহ তালা তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন হ্যাঁ এবং তাদেরকে তার রহমতে জান্নাত দিবেন অর্থাৎ দাবি করে জান্নাতে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই যদি সারা বছরও কেউ দাবি করে জান্নাতে যেতে পারবে না একটা হাদিস আছে তাদের সাথে দুর্বল কেউ কেউ বলেছে সেটা হচ্ছে এক লোক নাকি দাবি করছিল দুর্বল বলে দিলাম আগে যাতে করে আপনারা এটা বিশেষ দলের হিসেবে না দেন একটা হাদিসটা মসজিদ আহমদে আসছে সেইখানে বলছে যে সত্তর বছর ইবাদত করছে সে এক দ্বীপে নদীর মাঝখানে এক দ্বীপে সত্তর আমাদের হৃদয়পি প্রায় এই হাদিসটা উল্লেখ করে তার খোদবাতে মদিনাতে খোদবা হয়েছে প্রজাইফি নাম শুনেছেন আপনারা প্রজাইফি তো উনি বলছেন আমি ওনার মুখ থেকে হাদিসটা শুনেছি উনি বলতেছেন যে এক লোকে সত্তর বছর পর্যন্ত এবাদত করছে এক দ্বীপে সেখানে প্রতিদিন আল্লাহ তালা তার জন্য একটা আপেল দি পাঠাইতেন একটা গাছ হইতো গাছে আহল ধরতে প্রতিদিন আর পানি নদ সাগরের মাঝখানে মিষ্টি পানি কোথায় ব্যবস্থা করছেন আল্লাহ ওখানে কোনো একটা সে মিষ্টি পানি খাইতো আর আপেল খাইয়া রোজা রাখে এবাদত করছে এবং শেষ প্রত্যেক বছর পরে মারা দেওয়ার পরে বলতেছে আল্লাহ তালা তাকে ফেরেস তাদের বলেন আদখুরু আবদুল জান্নাতা বেরাহমতি আমার বান্দাকে আমার রহমতের বিনিময়ে তাকে জান্নাত দাও আমার রহমত তাকে জান্নাত দাও তার মধ্যে অহংকার আসে গেল সে বলল যে লা বে আমলি ইয়ার না আমার আমলের বিনিময়ে আমাকে জান্নাতে দেন হেরব আল্লাহ বলছে তাই নাকি তোমার আমলের বিনিময়ে আচ্ছা তাহলে শোনো
এখন তুমি জান্নাত যাবে কি করে অন্য অন্য আমল তো বাকি রয়েছে তোমার এবার বলতেছি ইয়ার রব আদখিল জান্নাত তবে রহমতিকে আমার তোমার রহমতি জান্নাতে দাও এবার মনে হয়েছে তাই যে ঠিক হয়েছে এক ভুল করছিলাম তখন তাকে বলল জান্নাতে আদখিল আব দিবে রহমতি জান্নাত হ্যাঁ ঠিক আছে আমার বন্ধুত্ব স্বীকার করছে তাকে এখন জান্নাতে আমার আমার রহমতে তাকে জান্নাত দাও তাহলে জান্নাতে যেতে হলে আল্লাহর রহমত ছাড়া কারো কোনো উপায় নেই আপনি বিশ্বাস করেন আপনি যে কত গুনাহ করি আমরা কত গুনাহ করি গোপনে আল্লাহর কাছে মাফ চাই আল্লাহ তোমার রহমত ছাড়া কোনো পথ নাই এটা ছাড়া কোনো পথ নাই কিন্তু আপনি আমি কোনোদিন বলতে পারবো না যে আমার কত এত এই করেছি সেই করেছি আমি মানুষের দান করেছি দান করবেন কি দানটা তো আল্লাহর নেয় মতে আপনাকে দিছে কে আল্লাহই তো দিয়েছে সুতরাং আপনি কিভাবে কার জিনিস দিয়ে কার উপরে দিয়ে করতেছেন কার উপরে আপনি এহসান দয়া দেখাচ্ছেন এরপরে বলতেছেন আমাদের ইমাম ওয়ালা মানু আলাইহিম তবে নির্ভয় করে দিতে পারবো না কোনো মানুষ আমল করে জানাতে যাবে নির্ভয় আমি নির্ভয় হয়ে গেলাম যে আমরা জানাতে আল্লাহ দিয়ে দেবে এমন কথা বলতে পারবে না কোনো ইমানদার এটা বলতে পারবে না জায়জ না এটা ওয়ালা না সাদুল আহম বিল জান না আর যাকে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল সার্টিফাই করে নাই তাদের কাউকে আমরা জান্নাতে সার্টিফিকেট দিব না জানার সার্টিফিকেট দিয়ে বুঝেন শহীদ অমুক কথায় কথায় লিখে ফেলেন আপনি কি জানেন যে শহীদ হয়েছে এমন তো হতে পারে তার দুদিনের মধ্যে রেশা রেশা ছিল একে অপরে মারার জন্য দৌড়াইছে একজন আরেকজন মেরে ফেলছে এটা তো হতে পারে না তা আপনি কেমন জানছেন শহীদ হলো এই জন্য আশা করতে পারি বলবেন যে আশা করতে পারে আল্লাহ হয়তো তাকে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করবেন একটু বলতে পারি কিন্তু সরাসরি শহীদ বলার কোনো সুযোগ নাই বলবেন কাদের রসুল্লাহ সাল্লাহামের সাহাবিদের শুধুমাত্র তাদের উপরে আল্লাহ তালা যেহেতু রাজি আল্লাহ আনহু ও রাদু আনহু আল্লাহ তাদেরও সন্তুষ্ট হয়েছেন তাদেরকেও শহীদের মর্যাদা পাবে কিন্তু এর বাইরে রসুলের পরে সাহাবিদের পরে আর কাউকে আপনি শাহাদতের মর্যাদা বা তাদেরকে জান্নাতের সাক্ষী দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই শুধু সাহাবিদের ব্যাপারে রসুল্লাহ সাল্লাম সাক্ষ্য হওয়ার কারণে আপনি বলবেন তারা জান্নাতি আপনাদের বলবেন যে আশা করি আশা করি আল্লাহ তাদের জান্নাত দিবেন আমরা দোয়া দোয়া করি আশা করি দোয়া করি হ্যাঁ আব্দুল আব্দুল কাদের জিলানি কি জান্নাতে যাওয়া আপনাকে দলিল আছে খাজা মহিউদ্দিন সৃষ্টির দলিল আছে বাহাউদ্দিন অক্ষরবন্দির দলিল আছে হ্যাঁ কত তরিকা তাম তো মনে রাখতে পারি না তত তরিকার ফিরিগুলি কি আসলে কি দলিল আছে কি কোনো দিন তারা জানাতে যাবে তা আপনি কিসের ভিত্তি দলিল দিচ্ছেন একেবারে এমন লকব খা সাহেন সাহেব বেলায়াত নূরে তরিকত হা কত কিছু দিয়ে পড়তেও ভুল ভুল হয়ে যায় অনেক সময় এত লম্বা কিছু দিয়ে লিখছেন ওই লোকই পায়খানা করে না তো আপনি কি এ লোক নিয়ে এত বাড়াবাড়ি কিছু কী পাইছেন আপনি কী জন্য এত বাড়াবাড়ি করেন ওই লোক ওই লোকে ওই লোকে মরার পরে জান্নাত যাবে জাহান্নাম যাবে কে জানে কে জানে বলতে পারবে কোনো মানুষ বলতে পারবে না কি জান্নাত জাহান্নাত আশা করতে পারে যে আল্লাহ আমি আশা করি শুধু কারণ তোমার তুমি যদি পাকড়াও করো কেউ কেউ বাসবে কেউ বাসবে কেউ বাসবে সবাইকে নিয়ে জান্নাত দিতে পারে এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন যখন আশা আল্লাহ মাহাসিফ নি হিসাব ইয়াসিরা বললেন আশারা দিয়ে আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন যে আশা তুমি জানো যে সহজ হিসাবটা কি জিনিস আশারা আজ আল্লাহ দোয়া করতেছেন আল্লাহ আমাকে সহজ হিসাব করো সহজ হিসাব হিসাব ইয়াসিরা আমার আল্লাহ তুমি হাকেরাতে আমার সহজ হিসাব করি তো রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বললেন যে আয়সা তুমি কি জানো সহজ হিসাব কি বলে যে না জানি না সহজ হিসাব হচ্ছে প্যাশ করে পার করে দেয় আর যাক পার হয়ে যাক এইটা ছাড়া কোনো পথ নাই বা নৌকা সাহা উদ্দেবা যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে শেষ হয়ে গেছে তার কোনো পথ নেই বিশ্বাস করে জিজ্ঞাসা করলে কোনো উপায় নেই একটা মানুষের উপায় নেই পারবো পারাইতে পারবে না এই জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে আল্লাহ পার করে দেওয়া কোনো রকম কোনো উপায় নেই তো আমার কোনো পাথ পার হওয়ার কোনো পথ নেই এই মাথায় সবসময় রাখতে হবে এরপরে আমাদের ইমাম বলতেছেন ও আর নাস্তা ফরলি মুসি ইহিম আমরা মাফ চাইব তাদের মধ্যে যারা অপরাধী তাদের জন্য ইমানদারদের মধ্যে অপরাধী আছে না তাই জন্য মাফ চাই না আমরা কখন মাফ চাই জানাজার নামাজে আল্লাহ মাহফিল হাইনা মাইনা শাহিদ না গায়েব না দোয়া করি না আল্লাহ ক্ষমা করে দাও অথবা যে কোনো সময় আল্লাহ আমার বাবাই ক্ষমা করে দাদায় ক্ষমা করে মানুষ দোয়া করতেছে নাস্তার করলে মেসি মুসি ইহিম তাদের মধ্যে যারা অপরাধ তাদের জন্য আমরা কি করব দোয়া করব ও না খাবো আলাইহিম তবে ভয়ও করব যাই রে যদি মাপ না হয় কি হবে আমার বাবার যদি মাপ না হয় আমার কি হবে ভয় থাকবে সাথে সাথে ওলা নৌকার নেত সাথে সাথে এটাও করো নিরাশ করবো না কাউকে একজন আসে বলল যে আমি কি করব আমি তো এই করছি সামনে আমার কাছে কিচ্ছু বলবেন না আল্লাহর কাছে মাফসান বললে কিন্তু সাক্ষী পাবেন অনেকে কোসায় কোসায় বের করে কি করছো আমাকে বলো তো তুমি আর বলো তো বলে তুমি তো আর সাক্ষী পাবে না চোখ বেটা ক্ষমা হবে না এবারে কারণ ওই কান তো সাক্ষী দিবে সাক্ষী দিবে না আপনি কান শুনছেন একটা অন্যায়ের কথা সাক্ষী দিবে না তো কোসায় কথা বের করার মধ্যে আপনার মধ্যে একটা সমস্যা হয় কি জানেন আল্লাহ তালা কোরআনে ক্যারিম এই জন্য বলেছেন যে এর মধ্যে এসাহাতুল ফাহেসা হয়
কোথায় আজকে কোন বেবিসার হয়েছে কোথায় কোন সমস্যা হয়েছে কে কি করছে এগুলো দেখার জন্য পরবর্তীকা ভালো পত্রিক ভালো জন্য পত্রিকা পড়েন কারণ তার মধ্যে রুচি খারাপ হয়ে গেছে রুচি নষ্ট হয়ে গেছে এই জন্য খারাপ সংবাদ শুনবেন না কারণ আপনার কান নষ্ট করতেছেন আপনার কানটা ভালো ছিল এটাকে এখন কি হয়েছে একটা সাক্ষী বানা এসেছে না কানে বলেন না খারাপ কথা বলিও না তুমি আল্লাহ কাছে মাপ সব একজন আমার কাছে বলছে আমাকে আসে বলছে আমি একটা কিছু বলতে চাচ্ছি আমার একটা এই আমি কিচ্ছু বললাম তুমি আল্লাহ কাছে মাপসা দুই তিন দিন পরে বললে আমি ঠিক কাজ করছি আমি আল্লাহর সাথে মাফের মধ্যে আসি আমি তবা করতেছি আমি কারো বলবো না কারো বলবো না তুমি এখন আল্লাহ কাছে মাফসা যেটা হয়ে গেছে আমাকে বলার অর্থ কি আমিও তখন মাথার ভিতরে ঢুকবে এ কাম করছে এর সম্পর্কে একটা খারাপ ধারণা হবে আর ওই বিষয়টা নিয়ে আমার প্রসার লাভ করে কানের ভিতরে নতুন নতুন তথ্য আসলো এই জন্য কখনো অন্যায় কিছু হলে সেটা কখনো প্রসার করবেন না অন্যায় প্রসার করার অর্থ হচ্ছে কি সাক্ষী করা আর এটা কার আর একটা জায়গায় করতে পারবেন কোন জায়গায় করতে পারবেন আপনি সেটা যদি বিচারের মাঠে হয় সেখানে আবার আপনাকে বলতে হবে যে আমি এটা শুনেছি সাক্ষী দিতে হবে কারণ এটা নিষেধ নিষেধ আছে তোমাকে সাক্ষী বন্ধ লুকায় না সাক্ষী দিতে হবে সেখানে সে বাধ্যতা বলে সাক্ষী দিতে হবে কিন্তু এর বাইরে আপনি ব্যক্তিগতভাবে চা দোকানে বসে আড্ডায় বাহ সুন্দর হবে অথবা বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে আড্ডায় এটা খুব মজার জিনিস হচ্ছে কি অমুকের চরিত্র হন এটা না এটা খুব মজার জিনিস কিন্তু সবচেয়ে বেশি মজার জিনিস হচ্ছে আরেকজনের কথা ভগবান অমুকে এই কাজ করছো অমুকে অমুকখানে বিয়ে করছো অমুকখানে এই করছো অমুকখানে মেয়ে মিশা কথা কথা সত্য মিথ্যা লাগাই দিল এরপরে কন্ট্রোল লাগে গেল ঠিক না এটা সবচেয়ে বেশি হয় মানুষের ভিতরে কিন্তু নিরাশ করব না নিরাশ বলেন হ্যাঁ মুক্তি মাঝেন ছিল একজন মানে পাগল মুক্তি তাকে জিজ্ঞাসা করেছে আমি তো এই অন্যায় করছি এখন কি করব কার তুমি একটা কাজ করো কাপে রয়ে যাও আবার মুসলমান হইও হাদিসে আসে মুসলমান হইলে মুসলমান হইলে পুরাতন গুড়া মা এটা কি ভালো কথা বলছে কখনো নয় কখনো নয় যে ব্যক্তি আগে থেকে ইমানদার আছে সে মূল্য কত বেশি তার কোনো হিসাব নেই কারণ এই যে কুফুরি করছে তার এই নতুন ইমান গ্রহণ করা হবে কে সার্টিফাই করবে অপরাধ মাফ করতে পারে নতুন ইমান তার আসছে কি না কে কে জানে কুফুরির কারণে তো সব শেষ হয়ে গেল আগের সব শেষ আগের ন্যাক শেষ হয়ে গেছে কিন্তু বদ্র হয়ে গেছে তার কান্দের উপর হাদিস আছে এজন্য রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন আসলাম তালামা আসলাফ তামিল খাইব আগে যে কল্যাণ করেছো এর কারণে তুমি ইসলাম গ্রহণ তোমার ইসলামটা শুদ্ধ হয়েছে ইসলাম গ্রহণ করাটা আসছে এই যে এমন হইতে পারে তা যে এই কাপের হয়েছে কই যে আমি কাপের হয়ে গেলাম আলহামদুলিল্লাহ যে যেটা হয়ে গেলাম বলে এটা হয়ে যায় কিন্তু হাদিসে আসে রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন কেউ যদি এটা বলে সেটা হয়ে যায় যেমন ইহুদি নাসারা বলে ইহুদি নাসারা হয়ে যাবে কারণ কি ইহুদি নাসারা হয়ে যাচ্ছিল মন থেকে বলছে যে সে এটা খুশি করে নিচ্ছে কিন্তু এটা শরীয়ত অনুমোদন করে না কাউকে নিরাশ করবেন না যে আসে অপরাধ করেছে যতই হোক যতই হোক আল্লাহ বলছে কি দেখেন সাহাবায় কেরাম সেজদা করতে ভালো খুশির খবর আসলো সেজদা করছেন সেজদা করছেন আবু লুবাবা তো সেজদা করেছেন আপনাদের কাছে খুশির খবর তো কষ্ট জাগাতে সেজদা আল্লাহ সবচেয়ে নিকটতম কাছে হয় সেখানে আপনি সেজদা করে থাকেন দোয়া করেন কিন্তু নিরাশ করা যাবে না নিজেকেও না অন্য কাউকে না নিজেকেও না নিরাশ মানুষ আত্মহত্যা কখন করে নিরাশ হয় খেয়াল করছেন না নিরাশ আমার বুঝে আর কিছু করেন না এই দুই শতান দুই ধরনের কাজ করে একটা হচ্ছে একটা মানুষকে নিরাশ করে দেয় একটা হচ্ছে কোনো ইমানদারকেও নিরাশ করে দেয় ইমানদারকে তওবার ভান দেখে নিরাশ করে যে তোর তো তওবা হবে না তুই নিরাশ আয় শেষ এটা শয়তানের কাজটা দেয় আরেকটা সুতরাং আপনি উচিত আল্লাহ তালার কথা অনুসারে থাকা যে লা তাকমাতুমি রহমতুল্লাহ ইন্ন আল্লাহ ফুরু দুরু বা জামিয়া সমস্ত গুণা আল্লাহ তালা ক্ষমা করবেন নিরাশ হওয়ার কিছু নেই আল্লাহ তালা গুণা করেছি আল্লাহ ক্ষমা করবেন আমি আমার আর কোনো বাসার পথ নেই আল্লাহর কাছেই চাইবো আল্লাহর কাছে আমার মধ্যে আল্লাহর মধ্যে গোপন রয়ে গেছে আল্লাহ সেটা হাসরের দিন ঢেকে দিবেন হাদিসি আসে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন হাসরের মাঠে আল্লাহ তালা কি তার বান্দাকে ঢেকবেন ঢাকি বলবেন যে এই এই গুণা করেছ বলে আল্লাহ আমাকে অপমান করেন না বলে ঠিক আছে আমি দুনিয়াতে ঢেকে রেখেছি এখন তোমাকে পার করে দিলাম এটাই হচ্ছে ইমানদারের কাজ তো এটা আল্লাহ তালা এটাই ইমানদারকে মধ্যে চায় যে দুনিয়াতে সে এই সমস্ত অন্যায়গুলি করে বেড়ায়নি বা বলে বেড়ায়নি এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন আল্লাহ তালা ক্ষমা করবেন ইল্লাল মুজাহের যে প্রসার করে প্রসার করে বেড়ায় বলে বেড়ায় তাকে ক্ষমা করবেন না কুল্লু উম্মতি ইউক ভালো ইল্লাল মুজাহের উম্মতের প্রত্যেকে আল্লাহ ক্ষমা করবে মুজাহেরকে ক্ষমা করবে যে প্রসার করে বেড়াইছে একটা অন্যায় করে বেড়েছে রাতের অন্ধকারে অন্যায় করে দিনের বেলা আসে আমি এই করে বেড়াইছি এই পুরো দুনিয়া এই করছে সেই করছে নাও দিল্লা এখন সে কয়জনের সাক্ষী বানাইল এখন তার এটা ক্ষমা করবে কে এ কান সাক্ষী দিবে এই কান যে আমি অমুকের গুণের কথা শুনছি তখন তো এই ব্যাপারে আটকে গেছে পালিতে